আপনারা জানেন যে এসো গল্প করি এখন স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি গল্প ইউটিউবের এক সপ্তাহ আগে আপনি পেয়ে যাবেন স্পটিফাইতে তাই তাড়াতাড়ি স্পটিফাই ভিজিট করুন এবং এসো গল্প করিকে ফলো করুন নমস্কার আমরা এসো গল্প করি আজ আপনার জন্য একটা বিশেষ উপহার জুলস ভার্নের বিখ্যাত উপন্যাস জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ গল্পটি শুরু করার আগে প্লিজ এসো গল্প করিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আমাদের এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে প্রথম পৌঁছয় আপনার কাছে জার্মানির হ্যামবুর্গে একটা পুরনো ছোট বাড়িতে থাকতেন আমার কাকা অধ্যাপক লিডেন রক কাকামুনির কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতে চাই না রসায়ন ভূতত্ত্ব আর ধাতু বিজ্ঞানের নিত্য নতুন গবেষণা করে অধ্যাপক লিডেন রক যে কি পরিমাণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আজকে তার কোনো বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি যখনকার কথা বলছি তখন কাকামুনির বয়স প্রায় পঞ্চাশের মতো কিন্তু এত বছর বয়স হলে কি হবে উৎসাহ উদ্দীপনা তার বিন্দুমাত্র কম ছিল না ভূতত্ত্ব পড়তে আমারও ভালো লাগত বলে কাকামণি নিজে আমাকে পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন তার ফলে বলা বাহুল্য অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যাপক লিডেন ব্রকের সহকারী হিসেবে পণ্ডিত মহলে আমার নামটা ছড়িয়ে পড়েছিল আমি আর কাকামণি ছাড়া সেই পুরনো বাড়িতে থাকত অনেক দিনের পুরনো ঝি পুরি মার্থা আর কাকামণির ধর্মকন্যা গ্লোবেন গ্লোবেন অবশ্য হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত কিন্তু সপ্তাহ শেষে একবার করে তার বাড়ি আসাটা যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছিল সেই দিন ছিল সোমবার পনেরোই মে সম্ভবত কড়া করে এক কাপ কফি তৈরি করে বসেছি এমন সময় দেখতে পেলাম কাকামণি হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন হাতে একটা মোটা বই কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে কাকামণি সোজা পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন হাতের ছড়িটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টুপিটা আজরে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর তারপর আমাকে ডাকতে শুরু করে দিলেন কাকামনের হইচই করার স্বভাবটা আমি জানতুম তাই কফির কাপটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে এসে ঢুকলুম হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলে রাখি পড়ার ঘর না বলে ওটাকে জাদুঘর বলাই উচিত পৃথিবীর সমস্ত রকমের খনিজ পদার্থের নমুনা সে ঘরে থাকে থাকে সাজানো কাকামণি সংগ্রহের বাতিক সারা জার্মানিতে প্রসিদ্ধ ছিল আমি ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম ইজি চেয়ারে গায়ে দিয়ে কাকামণি সেই মোটা বইটা নাড়াচাড়া করছে আর তৃপ্তির স্বরে বলছেন কি চমৎকার বইখানি হ্যাঁ কাকামণির মাথায় যে খানিকটা ছিট ছিল এ কথা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানতুম ওসব পণ্ডিতদের এমন একটু হয়েই থাকে কিন্তু তবুও আমি একটু অবাক হলুম কেউ যা পড়তেও পারেনি তেমনই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি ছাড়া কাকামণির কাছে অন্য কোনো বইয়ের কদর ছিল না কাকামণির হাতের বইটাও নিশ্চয়ই তেমনই কিছু হবে আমাকে দেখেই কাকামণি বলে উঠলেন কথায় বলে যেখানে দেখিবে ছাই ওড়াইয়া দেখো তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন সাংঘাতে খাটি কথা কিন্তু সেই ইহুদি বুড়োর দোকানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে আজ এই রত্নটা উদ্ধার করেছি রে আহ কি চমৎকার বই আর দেখ বাধাইও কি চমৎকার কত পুরনো হয়ে গেছে কিন্তু তবুও কি মজবুত আছে এখনো জানিস কত পুরনো বইটা সাতশো বছরের অথচ বইটার চেহারা একদম নতুনের মতো লাগছে না এমন বাধানো বই দেখলে বড় বড় দপ্তরিরা পর্যন্ত থ হয়ে যাবে হুম বইটা নাম কি নাম বারো শতকে টার্লেশন নামে যে পণ্ডিত ছিল এ বইটা তারই লেখা নাম হিমস্ক্রিল হুম বুঝলাম তা জার্মান তর্জমা কে করেছে তর্জমা তুই কি বলছিস একজেল এটা সেই আসল বই খাটি আইসল্যান্ডের ভাষায় লেখা 
আহা কি সুন্দর ভাষা আর কি সাবলীল ঠিক যেন কোনো জার্মান বই ছাপা কেমন মানে হরফগুলো দেখতে খুব সুন্দর বোধ হয় ছাপা বলিস কি তুই এ হচ্ছে সেই আসল পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা পুথি খাটি রুনিক হরফে লেখা রুনিক সে আবার কি ততক্ষণে ভাষা সম্পর্কে কাকামণির বক্তৃতা শুরু হয়ে গিয়েছে আমি আর কি করি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার সম্পূর্ণটা শুনতে হলো আমায় শেষটায় বললেন সেকালে রুনিক হরফি আইসল্যান্ডের চলতি ভাষা ছিল সেখানকার লোকেদের মতে দে বর্ডিন নাকি স্বয়ং এই বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন কাকামণি কিন্তু হঠাৎ এমন সময় বইটার ভিতর থেকে একটা বিবর্ণ হলদে রঙের কাগজ মেঝেতে ছিটকে পড়ল তখনই কাকামণি উদ্রিব আগ্রহে সেটা তুলে নিলেন তারপর খুব সাবধানে কাগজটার ভাঁজ খুলে মেলে রাখলেন টেবিলের উপর কাগজটা লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি চড়ায় ইঞ্চি তিনেক কি সব হিজিবিজি হরফে কি যেন লেখা কাগজটায় না কিন্তু কি যে লেখা তার কোনো মাথা মুন্ডি বুঝতে পারলাম না কাকামণি ততক্ষণে মহা উৎসাহে কাগজটার পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমি নির্বিকার চোখে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম কিন্তু একটু বাদেই শুনতে পেলাম কাকামণির কলা রুনি খরফে তো চিরকুটটা লেখা কিন্তু কি যে লেখা রয়েছে তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না দুনিয়ার সব ভাষা যার সমান দখলে তার মুখে এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও ঢের বাকি ছিল ক্রমশ তার চোখে মুখে উত্তেজনার এমন সব চিহ্ন জেগে উঠল যা দেখে বোঝা গেল চিরকুটটার কোনো মানেই তিনি উদ্ধার করতে পারছেন না আর মানে বের করতে না পারার দরুন সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম কাকামণি খাবার ব্যাপারে অবহেলা দেখালেন মার্থা যখন এসে খেতে যাওয়ার কথা বলল তখন কাকামণি খাবারে নিকুচি করেছে বলে তাকে তারা লাগালেন গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি অবশ্য খাবারের ব্যাপারে অবহেলা করলাম না গোকরা সে গিলে এলাম গিয়ে সে যাই হোক তা খাওয়া দাওয়া সেরে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি কাকামণি ভুড়ু কুঁচকে আপন মনে বিড়বির করে পকছেন হরফগুলো যে রুনিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কোনো মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না কেন নিশ্চয়ই গোপন কোনো সংকেতে চিরকুটটা লেখা সেই সংকেতটা একবার বুঝতে পারলে এই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে কাকামণি বললেন এই বসতো এখানে যা বলি সব একটা কাগজে টুকে নে তো রুনিক বর্ণলিপির যে হরফ আমাদের যে হরফের মানে বোঝায় কাগজটা দেখে দেখে আমি তাই বলে যাচ্ছি আর সাবধানে লিখিস দেখিস যেন কোনো ভুল না হয় কাকামণি বলতে লাগলেন আর আমি লিখতে লাগলাম লেখা শেষ হলে দেখি অক্ষরগুলো এমনভাবে বসেছে যাতে কোনো বাক্যই তৈরি হয় না মানে বের করা তো দূরের কথা লেখাগুলো ঠিক এই রকম ইন স্নেফেলস চকিউলিস ক্রেটেরম কুয়েম ডেলিভার্ট আমরা স্ক্রেটারিস জুলি ইন্ট্রা সেলেন্দাস ডেসেন্দে অডাক্স ভিয়াটর এট টেরেস্ত্রে সেন্ট্রাম অ্যাট্রিঞ্জাস কোড ফেসি কি মানে এর মনে হচ্ছে এ কোনো সাংকেতিক চিরকুট ক্রিপ্টোগ্রাফ অক্ষরগুলো যদি কোনো মতে ঠিক করে সাজানো যায় তাহলেই একেবারে কিস্তি মাত কিন্তু কাকামণি বইটা আর কাগজটা মিলিয়ে দেখতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লক্ষ্য করলেন উনি তারপর বললেন হুম যা ভেবেছি ঠিক তাই চিরকুট আর পুথি যে দুই হাতে লেখা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আর এই চিরকুটটা বইটা ঢের ঢের পরে লেখা চিরকুটটার প্রথম হরফ হল ইংরেজি জোড়া নাম টার্লেশনের বইতে এমন কোনো হরফই নেই 
এই হরফটা প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয় চোদ্দ শতকে তার মানে চিরকুটটা পুঁথিটার অন্তত দুশো বছর পরে লেখা হয়েছে আমার মনে হয় যার কাছে এই পুঁথিটা ছিল এই রহস্যময় চিরকুটটা তারই লেখা কিন্তু কে সেই ব্যক্তি আর কার কাছে বা ছিল এই পুঁথিটা তার নাম তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বইটার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখলেন তিনি যদি কারোর নাম পাওয়া যায় কিন্তু না কারোর নাম পাওয়া গেল না কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোকও তিনি ছিলেন না আতস কাজ দিয়ে বইটার পাতাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ প্রথম পাতার এক কোণে অস্পষ্ট একটু কালির দাগ দেখা গেল অনেক পরীক্ষা করার পর বোঝা গেল কালির দাগটা কতগুলো আবছা হয়ে যা অক্ষরের সমষ্টি ভালো করে সেই অক্ষরগুলো দেখতে দেখতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামুনি আরে এই যে অ্যারেন স্যাকনুজমের নাম উনি তো আইসল্যান্ডের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক রসায়নে আজও তার জুড়ি পাওয়া যায়নি শোনা যায় উনি নাকি অ্যালকেমির গবেষণার সাফল্য লাভ করেছিলেন বোধহয় স্যাকনুজামে কোনো জিনিস আবিষ্কার করে এই সংকেতের সাহায্যে চিরকুটটায় লিখে গেছেন কিন্তু তিনি ঠিক কি লিখে গেছেন কি কিন্তু কাকামণি স্যাকনুজাম যদি এমন কিছু আবিষ্কার করে থাকেনি তাহলে এমন সংকেত চিহ্ন কেন ব্যবহার করেছেন নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল গ্যালিলিও যখন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন তখন এমনিভাবেই সংকেত লিপিতে তার সমস্ত তথ্য লুকিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু এই সংকেতের মানে আমাকে বার করতেই হবে যতক্ষণ না এর অর্থ বার করছি ততক্ষণ সব কাজ বন্ধ বুঝলি একজেল আমাদের এখন একমাত্র কাজ হল এই বিদঘুটে হরফগুলোর মধ্যে থেকে মানে বার করা আমিও ভালো ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সাই দিতে দিতে ভাবলাম কাকামণি যখন পুরোদস্তুর খেপে গিয়েছেন তখন আর রেহাই নেই আহার নিদ্রা সব একেবারে বাতিল চল লেগে পড়া যাক কাজটা অবশ্য মোটেই কঠিন নয় একেবারে জলের মতোই সোজা চিরকুটটার মধ্যে একশো বত্রিশটা অক্ষর আছে তার মধ্যে সাতাত্তরটা হল ব্যঞ্জনবর্ণ আর বাকিগুলো সরবর্ণ স্যাকনুজাম অনেক ভাষাই জানতেন অস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন তো সুতরাং চিরকুটটা তিনি তার মাতৃভাষায় না লিখে ল্যাটিনেই লিখে গেছেন বলে মনে হচ্ছে সেকালে ল্যাটিনই ছিল পণ্ডিতদের ভাষা কিন্তু গোলমেলে ব্যাপারটা হলো হরফগুলো ওলট পালট করে সাজানো হয়েছে কিভাবে যে সাজানো হয়েছে তার ধরনটা বুঝতে না পারলেই সব মাটি ঠিক কি করে সাজানো হয়েছে এটা আচ্ছা এমনও তো হতে পারে স্যাকনুজম লাইনগুলো সোজা না লিখে ওপর থেকে নিচের দিকে লিখে গেছেন এ ধরনেও তো অনেক সংকেত লিপি থাকে তা লিখে থাকে বই কি তাহলে এবার চটপট দেখা যাক স্যাকনুজম কি লিখে গেছিলেন এই বলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিরকুটটা পড়তে লাগলেন কাকামণি অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর হরফগুলোকে এইভাবে সাজালেন কিছুই হলো না এই বলে চিচিয়ে উঠে এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে হুড়মুড় করে নিচে নেমে সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন তিনি যেন বিদ্যুৎ বেগে পাহাড়ে চুড়ো থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল আর তা দেখে আমি তো একেবারে হতবম্ব কাকামণিকে হঠাৎ এমনি উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে মার্থা অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল উনি যে খাওয়া দাওয়া না করে বেরিয়ে গেলেন না খাওয়া দাওয়া বোধ হয় আজার কাকামণির বড়াতে নেই তার মানে রাত্রিরেও খাবেন না নাকি জানি না খাবেন বলেন তো আর মনে হচ্ছে না 
এই বলে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে লাগলাম কাকামুনির স্বভাব আমার ভালো করেই জানা ছিল ওই হেঁয়ালির কোনো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না উনি তার মানে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আহার নিদ্রা সব সমাপ্ত হঠাৎ মনে হলো চিরকুটটা একবার নেড়ে ছেড়ে দেখলে কেমন হয় দুই বাদ কোনো হদিশ্য তো মিলে যেতে পারে কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম না কোনো মানেই বের হলো না মনে মনে নানানভাবে সাজালাম অক্ষরগুলো কিন্তু বৃথা এই হেঁয়ালির সমাধান করা কোনো মানুষের সাধ্য নয় কাকামণি যেভাবে অক্ষরগুলো সাজিয়েছিলেন তার এক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজিতে আই সি সি আর আরেক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজি এস আই আর অর্থাৎ স্যার এছাড়া কতগুলো ল্যাটিন শব্দ দেখা গেল আমার মাথাটা আরও গুলিয়ে গেল ইংরেজি ল্যাটিন হিব্রু ফরাসি চার চারটি ভাষা বাপ রে বাপ এর মানে বের করা আমার কম নয় বরফ মশলা রাগ নিষ্ঠুর পবিত্র অরণ্য পরিবর্তনশীল মা ধনুক সমুদ্র উহ এত সব শব্দের মানে হয় কোনো হ্যাঁ বরফ আর সমুদ্র কথাটি অবশ্য আইসল্যান্ডের কোনো লোকের লেখার সঙ্গে বেশ মানানসই কিন্তু বাকি কথাগুলোর মানে কি ভাবতে ভাবতে ক্রেটেরেম আর টেরেস্ট্রে এমনই আরও কয়েকটি ল্যাটিন শব্দ চোখে পড়ল আরে এখন তো বেশ মানে বোঝা যাচ্ছে শেষ লাইনের শেষ হরফে শুরু করে ডান থেকে বায়ে পড়লেই ব্যাস সব মানে স্পষ্ট বোঝা গেল আর যেই বুঝতে পারলাম অমনি উত্তেজনায় ভরে গেল আমার মন কি সর্বনাশ এ কি লেখা চিরকুটে এ কথা জানলে কাকামণিকে আর কোনো মতেই ঘরে আটকে রাখা যাবে না তখনই ছুটে বেরোবেন উনি না 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 এ অসম্ভব এ কথা কিছুতেই ওকে জানানো চলবে না আমার তখনই মনে হলো চিরকুটটা আমার নষ্ট করে ফেলা উচিত নইলে একবার যদি কাকামণি বুঝতে পারেন যে কি লেখা আছে ওতে তাহলে আর রেহাই নেই চিরকুটটা নিয়ে চুল্লিতে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময় কাকামণি ঝড়ের গতিতে ঘরে এসে ঢুকলেন তাকে দেখে সাত তাড়াতাড়ি কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিলাম কাকামণির চেহারা দেখেই বোঝা গেল বাইরে গিয়েও তিনি মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পাননি চিরকুটটা তাকে ভূতের মতো তাড়া করে ফিরেছে সারা পথে চেয়ারে বসে কাকামণি কাগজ আর কলম নিয়ে কি সব লিখতে লাগলেন একবার লিখেন তারপর আবার ঘ্যাঁজ করে কেটে ফেলেন ওর এই সব রকম সকম দেখে আমার বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল এই বুঝে লেখাটার পাঠোদ্ধার করে ফেলেন কিন্তু না সে আশা করাটা রীতিমতো বাতুলতা চিরকুটের একশো বত্রিশটা অক্ষর অসংখ্যভাবে সাজানো যায় কতভাবে আর সাজাবেন কাকামণি আসল সংকেতরা ধরতে না পারলে চিরকাল এই গোলকধাঁধার পথ হাতড়ে বেড়াতে হবে কিন্তু তবু আমার ভয় করতে লাগল যদি চিরকুটটার অর্থ উনি করে ফেলেন অনেকক্ষণ কেটে গেল সন্ধে হলো রাত হলো রাত গভীর হল পথঘাটে সরগোল থেমে গেল কিন্তু তবু কাকামনের হুঁশ ফিরল না এক মনে উনি অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে চলেছেন আমিও নিরুপায় ভাবে বসে রইলাম তারপর কখন যে চেয়ারের উপরে ঘুমিয়ে পড়লাম তার মনে নেই তা তা ভোরবেলা যখন চোখে মুখে এসে রোদ পড়ল তখন ঘুমটা ভাঙলো আমার ধরমর করে উঠে বসলাম তাকিয়ে দেখি তখনও কাকামণি ঘাড় গুঁজে হরফের পর হরফ সাজিয়ে চলেছেন চোখ দুটো রাঙার টকটকে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে 
আলুথালু চুল এসে পড়ছে চোখে মুখে সারা শরীরে রাত জাগার ক্লান্তি রাতটা যে ওনার এভাবেই কাটবে সেটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কিন্তু আমি কি বা করতে পারি ওকে যদি এক্ষুনি সব খুলে বলি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেবেন মৃত্যুর পথে অথচ এমন ভীষণ মানসিক শ্রমেও একটা কিছু বিপদ আপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয় আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ বসে রইলাম শেষ পর্যন্ত কাকামণির রকম সকম দেখে সব কিছু খুলে বলাই উচিত বলে ঠিক করলাম আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম কাকামণি স্যাকনুইজমের চিঠিটার কিছু মানে বের করতে পেরেছ চমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন উনি আকুল হয়ে আমার হাত ধরলেন দেখতে পেলাম ওর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না আমি বললাম কিন্তু আমি এর মানে খুঁজে পেয়েছি পেরেছিস আমি সংকেতরা জানিয়ে দিলাম যদি সে সড়ক থেকে পড়তে থাকো তাহলে তুমিও এর মানে ভালো করেই বুঝতে পারবে কাকামণি আমার কথা শেষ হবার আগেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামণি মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল তার চেহারা চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে উনি পড়ে গেলেন হে নির্ভীক ভ্রমণিক জুলাই মাসের গোড়ার দিকে যখন স্ক্যাটারিস পর্বতচূড়ার ছায়া পড়বে স্নেফেল আগ্নেয়গিরির মুখের উপর তখন সে পথ অবতরণ করলে তুমি পৌঁছতে পারবে পৃথিবীর অন্তপুরে আমি সে পথে গিয়েছিলাম ছোট ছেলের মতো উল্লাসে কাকামণি রীতিমতো নৃত্যকলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তারপর হঠাৎ কি হলো কিছু যেন একটা মনে পড়তেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন কত বেলা হয়ে গেল দেখছিস চল চল শিগিরি খেতে চল দেখি তারপর অনেক কাজ রয়েছে আমাদের মালপত্র সব গুছোতে হবে তো কিন্তু শুধু আমার বাক্সই নয় সঙ্গে তোর বাক্স গুছিয়ে নিতে হবে এই বলে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন কাকামণি বুকটা আমার ছ্যাত করে উঠল যে ভয় করছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল তখন অবশ্য মিছিমিছি বেশি মাথা ঘামালাম না কাকামণি তো একবারে পাগল নন ভালো মন্দ বোঝবার শক্তি নিশ্চয়ই আছে তার পৃথিবীর অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়ানো কি সম্ভব একজেল তুই যে আমার কি উপকার করেছিস তা বলে বোঝাতে পারব না কিন্তু খুব সাবধান এ কথা যেন কাকপক্ষেও টের না পায় একবার যদি কেউ এ কথা জানতে পারে অমনি সে ফেলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো লেগে যাবে আচ্ছা আচ্ছা বেশ কাকামণি তুমি কি মনে করো যে লোকে এ কথা বিশ্বাস করবে সকলের কথা তো আর বলতে পারি নে কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী এ কথা জানতে পারলে সে তক্ষুনি যে আইসল্যান্ডে ছুটবে তাতে কোনো সন্দেহ হয়নি দেখো আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না চিরকুঠের কথাগুলি যে সত্যি তার কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে আহ তুই বলতে চাইছিস স্যাকনুজম মিথ্যে কথা লিখে গেছেন তা তোমার মতো গবেট এ কথা বলবে না তো কে বলবে হ্যাঁ সেদিন পিটসম্যানের কাছে যে ম্যাপখানা পেয়েছি সেটা নিয়ে আয় তোকে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হলো আইসল্যান্ডের সবচেয়ে ভালো ম্যাপ সমস্ত খুঁটিনাটি এখানে দেওয়া রয়েছে এই এই দেখ কতগুলো আগ্নেয়গিরি দেখেছি সেখানে এদের অনেকগুলি এখন মরে গেছে এবার এই দিকে দেখ আইসল্যান্ডের এটা পশ্চিম উপকূলে এটা হলো আইসল্যান্ডের রাজধানী রিস্কি আভি এই উপকূলে অগন্তি পর্বতময় ঘাটি রয়েছে এইটে হলো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি অক্ষাংশ আর এইটা হলো একটা ছোট্ট উপদ্বীপ এবার এর বরাবর উপরের দিকে তাকিয়ে দেখ বল দেখিনি কি এটা সমুদ্রের কোল থেকে একটা বড় পাহাড় উঠেছে হ্যাঁ এই পাহাড়টাই হলো স্নেফেল এই পাহাড়ে চুরো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এই চুরোর উপরই যখন স্ক্যাটারিস পর্বত চূড়ার ছায়া পড়বে 
তখনই পাওয়া যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাবার পথ অসম্ভব এ কি করে সম্ভব কাকামণি এই আগ্নেয়গিরির মধ্যে হয়তো এখন আগুন জ্বলছে অঙ্গার ছাই ধাতু লাভা সব কিছু রয়েছে পৃথিবীর বেশিরভাগ আগ্নেয়গিরি তো এখন নিভে গেছে এইটে যে যায়নি তা তুই জানলি কি করে বারোশো উনিশ সালে স্নেফেল শেষবার অগ্নুদ্ধার করেছে এরপর থেকে তো এতদিন চুপ করেই রয়েছে স্যাকনোজম যে কতটা হুঁশিয়ার হয়ে কথাটা লিখে গেছেন তা তুই এখনো বুঝতে পারিসনি আমাদের যাতে কোনো ভুল না হয় সেই জন্য তার সতর্কতা কতটা সেটা তুই খেয়াল করেছিস এই স্নেফেল স্নেফেলের তো অনেকগুলো জ্বালামুখ রয়েছে যে জ্বালা মুখটা দিয়ে ঢুকলে একেবারে পাতালে পৌঁছনো যায় সেটা বোঝানোর জন্য জুলাই মাসের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্ক্যাটারিস পর্বত চূড়ার ছায়া ঠিক সেই নির্দিষ্ট মুখের উপরই পড়ে এটা উনি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই লিখে গেছে এরপরেও কি তার উপর অবিশ্বাস করা চলে কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে স্যাকনোইজম তার দেশের প্রচলিত প্রবাদ শুনে একথা লিখেছেন আইসল্যান্ডের লোকেদের হয়তো ধারণা ছিল যে পাহাড়ের মুখ দিয়ে একেবারে পৃথিবীর মধ্যেখানে গিয়ে পৌঁছানো যায় এমন প্রবাদ তো কত দেশেই শুনতে পাওয়া যায় এটা হয়তো সেরকমই কিছু আর কিছু কি বলবার আছে তোর আছে কাকামুনি আছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে যাওয়া অসম্ভব বিজ্ঞান সে কথা জোর গলায় বলে বিজ্ঞান বলে যে পৃথিবীর ভেতরে অসহ্য উত্তাপ সেই উত্তাপে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না পৃথিবীর নিচে প্রতি সত্তর ফুট অন্তর এক ডিগ্রি করে উত্তাপ বাড়ে জানো সেই হিসেবে পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে উত্তাপ দানায় তিন লক্ষ হাজার বত্রিশ ডিগ্রির কাছাকাছি সেখানটা গ্যাসে ভরা তাহলে তোর প্রধান আপত্তি হল সাংঘাতিক উত্তাপ তাই তো নিশ্চয়ই বিজ্ঞান একথাও বলে যে পৃথিবীর ত্রিশ মাইল নিচু পর্যন্ত মাটি বালি আর কাদা আর তারপরেই জ্বলন্ত তরল পদার্থ কথায় কি আর সাধে বলে যে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি পৃথিবীর নিচে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে কথা কেউই নিশ্চয় করে বলতে পারে না সবটাই তো আন্দাজের ব্যাপার আরে বিজ্ঞান তো এখনো রীতিমতো শিশু সে আজ যা কথা বলে কালই তো তার উল্টো কথা বলে তুই নিশ্চয়ই মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পোজসের নাম শুনেছিস উনি কি বলেননি যে পৃথিবীর নিচে তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপ যদি থাকত তবে এই ভয়ঙ্কর উত্তাপ ভিতরে বন্ধ করে রাখার ক্ষমতা উপরে তিরিশ মাইল মাটির মোটেই থাকত না কবে ভেঙে চুটে সব গুঁড়ো হয়ে যেত আর শুধু পোজস কেন আরও অনেকেই সে কথায় সায় দিয়েছেন পৃথিবীর ভিতরে যে গ্যাস বা আগুন নেই তা তো আমরা সবাই জানি হাজার হাজার বছর আগে যেসব আগ্নেয়গিরি অগ্নুদ্ধার করেছিল এখন তো তার বেশিরভাগই মরে গেছে তার মানে কি এটা দাঁড়ায় না যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছে যাকে যাক এসব নিয়ে তোর সাথে তর্ক করে কোনো লাভ নেই চাক্ষুষ প্রমাণ নিলেই সত্যি মিথ্যে বোঝা যাবে আঠেরোশো পঁচিশ সালে স্যার হ্যামফ্রে ডেভির সাথে আমার তর্ক বেঁধেছিল যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল আছে কিনা শেষে মীমাংসা হল যে তরল কোনোভাবেই থাকতেই পারে না আচ্ছা বেশ বেশ তা কোন যুক্তির ওপর নির্ভর করে তোমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলে শুনি ওরে এ তো খুব সহজ ব্যাপার যা কিছু তরল তাই তো সমুদ্র জলের মতো চন্দ্রের আকর্ষণের পাল্লায় পড়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যদি তরল হতো তাহলে নিশ্চয়ই দিনে দুবার করে জোয়ারের মতো ফুলে ফেঁপে উঠত তাতে তো নিয়মিত দুবার করে ভূমিকম্প হতো দিনে কিন্তু পাতালে যাবে কি করে যা অন্ধকার কেন টর্চ নেই নাকি টর্চ নিয়ে তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেও গেলে যাওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে নইলে এতক্ষণ ধরে তোকে কি বোঝালামটা কি আমি আর কোনো কথা না বলে নীরবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম কাকামুনির কথা শুনে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো একটু ঠান্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে এলে ভালো লাগবে বলে মনে হলো পথে বেরিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু মনে হলো হ্যামবুর্গ শহরে এতটুকু হাওয়া চলছে না আজ কাকামুনির কথা শুনে বোঝা গেছে যে 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে না গিয়ে তিনি ছাড়বেন না অথচ পাতালে যাওয়া যায় বলে আমার তো বিশ্বাস হয় না যতই যুক্তি দেখান কাকামণি পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই দিনরাত আগুন জ্বলছে মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এলাম তারপর পাগলের মতো নানা নেলোমেলো চিন্তায় সারাটা রাত কাটল ভোরের দিকে কখন ঘুম এসেছিল জানি না ভাঙল লোকজনের সোর কোলে শিকির শিকির ওঠ চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দেখি আমার কাগজপত্র সব নিবি কিন্তু আমরা সত্যি তবে যাচ্ছি সত্যি না তো কি মিথ্যে নাকি কালই আমরা রওনা দেব এবার তাড়াতাড়ি ওঠ তো দেখি অনেকক্ষণ পর বাসায় ফিরে এসে দেখলাম কি উপলক্ষে দিন দুয়েকের ছুটি পেয়েছে বলে গ্লোবেন হস্টেল থেকে ফিরে এসেছে ওকে দেখতে পেয়ে সব কিছু খুলে বললাম আমি ও খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল এ তো খুব গৌরবের কথা একজন ভয় কিসের সম্ভব হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম ইতিহাসে তোমাদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ভাবতেও তো আমার রীতিমতো হিংসে হচ্ছে এ কথার জবাবে আর কি বা বলতে পারি আমি চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এলাম সেখানে তখন ভীষণ ব্যাপার বাক্স পোর্টম্যান্টো দড়ির মই গির দেওয়া দড়ি মশাল বড় বড় শিশি বোতল কুঠার গাইতি আরে বাপ রে বাপ কত কিছু ছড়ানো চারপাশে এমন সময় পিছন থেকে গ্লোবেন আমাকে ডাক দিল অত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি বাবার সঙ্গে এইমাত্র আমার আলোচনা হলো যা বললেন তাকে বুঝলাম যে কাজে তোমরা নামছ তা মোটেই অসম্ভব নয় আমার মন বলছে তোমরা সফল হবেই গ্লোবেনের দৃঢ় গলা শুনে একটু জোর পেলাম মনে ওকে সঙ্গে নিয়ে কাকামণির ঘরে ঢুকলাম আচ্ছা আচ্ছা কাকামণি যেতেই যদি হয় তবে এত তাড়াহুড়ো করবার কি দরকার এখনো তো ঢের সময় আছে এখনো তো মে মাসই শেষ হয়নি আইসল্যান্ড তো আর দুদিনের পথ নয় জুনের শেষের দিকে আমাদের স্নেফেলের উপরে উঠতে হবে তারপর জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সে পয়লা জুলাইও হতে পারে দোসরাও হতে পারে আমাদেরকে কেটারের মধ্যে দিয়ে নামতে হবে এছাড়া এক্ষুনি কোপেন হেগেনের জাহাজের আপিস থেকে আইসল্যান্ডের টিকিটও কাটতে হবে কারণ মাসে শুধু একবার কোপেন হেগেন থেকে জাহাজ ছাড়ে আইসল্যান্ডের দিকে এ মাসের তারিখটা হলো বাইশে মে কাজেই দেখ হাতে কিন্তু আর মোটেই সময় নেই আমাদের কিন্তু বাইশে জুন জাহাজে চড়লেও তো হয় না চলে না তাতে প্রচুর দেরি হয়ে যাবে কারণ কখন যে স্ক্যাটারিস পর্বত চূড়ার ছায়া স্নেফেলের উপর পড়বে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই সেই জন্যই আমাদের সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে তাই কোপেন হেগেনে যত শীঘ্র পৌঁছনো যায় ততই ভালো বুঝলি সুতরাং সারাদিন জিনিসপত্র গোজগাজ করতেই কাটল সন্ধ্যাবেলা কাকামণি জানালেন যে পরদিন ভোর ছটায় আমরা রওনা হব রাত দশটার সময় শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম কি আর সহজে আসে রাত যত গভীর হল ততই ভয় করতে লাগল আর তার থেকে কটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম মনে হলো যেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমেছি আমরা চারিপাশে নিরেট অন্ধকার চলতে চলতে এক সময় এক গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলছি হঠাৎ আছার খেয়ে পড়েছি একটা বড় পাথরে আর সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ভেঙে পড়ছে আমার গায়ের উপর আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় পরে নিচে নেমে দেখি কাকামণি প্রাতরাশে বসেছেন আমাকেও তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ করে নিতে বললেন আমাদের নাকি এক্ষুনি রওনা হতে হবে সাড়ে পাঁচটার সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল মালপত্র তোলা হলো গাড়িতে গ্লোবেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর কাকামণি গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলাম গাড়ি ছেড়ে দিল চলতে লাগলো স্টেশনের দিকে
কোপেনহেগেন শহরটা দেখতে ভারী সুন্দর রাজপ্রাসাদটা কি বড় চার ধারে তার পরীক্ষা পরীক্ষার ওপরে একটা সেতু আমরা কোপেনহেগেনে এসে পৌঁছেছিলাম বেলা দশটার সময় স্টেশন থেকে সমস্ত মালপত্র ফিনিক্স হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন কাকামণি তারপর আমায় নিয়ে তক্ষুনি চললেন মিউজিয়ামের দিকে সুন্দর শহরটা দেখতে দেখতে চলেছি এক্সচেঞ্জ অফিসের দালানের গম্বুজটা চমৎকার লাগছিল মনে হচ্ছে যেন চারটে সোনালি ড্র্যাগনের লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে তৈরি হয়েছে কাকামণির চোখ কিন্তু সেদিকে পড়ল না কিছু দূরে যে আকাশ সোমা গির্জার ছুঁড়ো দেখা গেল তিনি সেদিকে নিয়ে চললেন আমাকে গির্জার চুড়োটা এতটা উঁচু যে মনে হলো আকাশের মেঘ এসে ছুঁয়েছে ওর গায়ে গির্জার গা বেয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি সেই উঁচু চুড়োকে লক্ষ্য করে আকাশে উঠে গিয়েছে কাকামণি যখন বললেন যে এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যাক তখন সত্যি সত্যি আমি আঁতকে উঠেছিলাম কিন্তু কাকামণি তো আমার কথা শুনলে হয় ওফ বললেন উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে আমাদের উঁচুতে ওঠাটা অভ্যাস করতে হবে তো চল কোনো বারণ না শুনে কাকামণি আমায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত সিঁড়িটা ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছিল ততক্ষণ বেশ সহজেই ওঠা গেল কিন্তু প্রায় দেড়শোটা সিঁড়ি ভেঙে উঠবার পর একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হলাম এখান থেকে গির্জার গা বেয়ে সিঁড়ি গম্বুজের চুড়ো অব্দি উঠে গিয়েছে কোনো রকমের রেলিং ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম এলোমেলো হাওয়া এসে ছুঁল সারা শরীর তাতে ভয় আরও বেশি হতে লাগলো মনে হলো যেন হাওয়ায় গির্জাটা কাঁপছে থরথর করে দুলছে গির্জার চুড়ো খানিক্ষণ উঠেই আমার মাথা ঘুরতে লাগলো আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না ধপ করে সিঁটির উপরেই বসে পড়লাম তারপরে কি করে যে কাকামণির ধমক শুনতে শুনতে চুড়োর মাথা এলাম তা আমি নিজেই জানি না কিন্তু চুড়োয় উঠেও নিস্তার নেই কাকামণির নির্দেশ শোনা গেল এবারে বেশ সাহস করে নিচের দিকে তাকা দেখিনি না না ভয় পেলে চলবে কি করে পাহাড়ের চুড়ো থেকে এমনি করেই পাতাল ছোঁয়া গহরের দিকে তাকাতে হবে এখন থেকেই যদি তা অভ্যাস করে না নিস চলবে কেন ভয়ে ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘর বাড়ি সমস্তই যেন ধোঁয়ার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে পুতুলের দেশের মতো ছোট ছোট ঘর বাড়ি পিঁপড়ের মতো সারি সারি চলমান জনস্রোত আপরে বাপ সারা শরীর শির শির করে উঠল আমার ঝিমঝিম করে উঠল মাথা কাঁপতে লাগল পা দুটো কিন্তু তবুও কাকামণির নির্দেশ মতো পুরো একটা ঘন্টা কাটাতে হলো ওখানে যখন গির্জার চুড়ো থেকে নেমে এলাম তখন দেখি পা দুটো ব্যথায় টন টন করছে জাহাজ অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের জাহাজ ছাড়তে আরও পাঁচ দিন বাকি ভেবেছিলাম এই পাঁচ দিন বেশ চিরনো যাবে কিন্তু কাকামণি নাছোর বান্দা এই পাঁচ দিনই আমাকে নিয়ে স্টেজ রিহার্সাল দেওয়ালেন পাঁচ দিনই আমাকে উঠতে হলো গির্জার চুড়োয় সত্যি বলতে কি এতে কাজও হয়েছিল প্রথম দিনের চেয়ে পঞ্চম দিনে যে অনেক বেশি সাহস ও জোর পেয়েছিলাম তা নিঃসন্দেহ পাঁচ দিন পর ভলকিরিয়া জাহাজে উঠে কাকামণি রীতিমতো একটা কাণ্ড করে ফেললেন উল্লাসে অধীর হয়ে তিনি এত জোরে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন যে ক্যাপ্টেনকে বেশ কয়েকদিন ধরে কবজির ব্যথা সইতে হয়েছিল কাকামণির রকম সকম দেখে ক্যাপ্টেন বেশ একটু আশ্চর্যই হয়েছিলেন অবশ্য আমি এতে অবাক হয়নি আইসল্যান্ড যাওয়ার আনন্দে কাকামণি যে এমন কিছু একটা করে বসবেন তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম দশ এগারো দিনের মধ্যেই আইসল্যান্ডের রাজধানী রিখিয়াভিকে পৌঁছনো গেল যেটি থেকে আঙুল দিয়ে কাকামণি আমাকে স্নেফেল দেখালেন বরফে মোড়া পাহাড়টির চুড়ো যেন আকাশের মেঘ ভেদ করে কোন মহাশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল আগেকার ব্যবস্থা মতো 
রিকিয়াভিকের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ফ্রিডিকশানের অতিথি হলাম আমরা ফ্রিডিকশানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাকামুনি বেরোলেন লাইব্রেরির সন্ধানে যদিও দুইবাত স্যাঙ্কুইজিমের লেখা কোনো পুঁথিটুথি পাওয়া যায় তাই দেখতে আর আমি বেরোলাম শহরটা ঘুরে বেড়াতে শহরটা ছোট মাত্র দুটো রাজপথ না অতটাও ভালো লাগলো না শহরটা যত দূর চোখ গেল শুধু আগ্নেয়গিরির মেলা দেখা গেল হয়তো সেই কারণেই শহরটা আমার ভালো লাগলো না কারণ এখান থেকেই তো আমাদের রওনা হতে হবে পাতালের পথে অনেকক্ষণ ঘুরে বেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম বাসায় এসে দেখি দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে জোর কথা চলছে বলা বাহুল্য কাকামণি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে আমাদের আইসল্যান্ডের আসার উদ্দেশ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছেন কথায় কথায় কাকামণি প্রশ্ন করলেন সাইক্লোজিয়ামের আর কোন বই আপনাদের লাইব্রেরিতে আছে ষোলো শতকের সেই অসাধারণ বিজ্ঞানীর কথা বলছেন তো আইসল্যান্ডের গৌরবণী এদেশের বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সম্রাট পৃথিবীর সর্বত্রই ওর খ্যাতি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তার বই দেখতে চাইছি কিন্তু এখানে তো ওর কোনো বই পাবেন না শুধু এখানে কেন দুনিয়ার কোথাও পাবেন না এটা কি কম দুঃখের কথা মৃচ্ছ ধর্মবিদ্বেষী বলে পনেরোশো তিয়াত্তর সালে ওর যে লাঞ্ছনা হয়েছিল সে কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আইসল্যান্ডের তথা পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে সেই সময়ই ওর সব বই কোপেন হেগানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল হুম এখন বুঝতে পারছি উনি কেন হেয়ালির মধ্যে অত বড় আবিষ্কারের কথাটা লিখে গিয়েছে হেয়ালি আবিষ্কার তার মানে আপনি কি ওর কোনো গোপন গুপ্ত লিপি পেয়েছেন কাকামণি কথা ঘোরাবার চেষ্টায় আমতামতা করে বললেন হ্যাঁ না না আমি পাব কোথেকে ও একটা অনুমান মাত্র আর কি ও অনুমান তাই বলুন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন কাকামণি বললেন আইসল্যান্ডে আসতে আমার বোধ হয় দেরি হয়ে গেল অনেকেই বোধ করি এর আগে এখানে এসে সব কিছু দেখে শুনে গেছে হ্যাঁ তাতে কি হলো আইসল্যান্ড তো ভূতত্ত্বের দেশ এখনও যে কত কি দ্রষ্টব্য আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই এখানে যে কত পাহাড় পর্বত আগ্নেয়গিরি হিমশৈল আছে কে তার খোঁজ রাখে বেশি দূরে যাওয়ারই বা কি দরকার ওই যে স্নেফেল পর্বত ওরকম আশ্চর্য আগ্নেয়গিরি দ্বিতীয় আর নেই এই দুনিয়ায় তবু তো পাঁচশো বছর হলো নিভে গেছে আমি তাহলে ওই স্নেফেলেই যাব কিন্তু কি করা যায় বলুন তো স্থলপথে যেতে হবে আপনাকে পথ অবশ্য খুব সোজা সমুদ্র তীর ধরে নাক বরাবর চলে গেলেই হলো পথ ঘাট তো আর জানি নে একজন গাইড না হলে চলবে কি করে গাইডের জন্য আর ভাববার কি আছে একটি লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে ওকে বললে ও ঠিক নিয়ে যাবে লোকটি খুব চালাক আর বিশ্বাসী তা সেই লোকটির সাথে কি এক্ষুনি একবার আলাপ করে নেওয়া যাবে না আজ আর ওকে পাওয়া যাবে না কোথায় যেন কি একটা কাজে গিয়েছে কাল ভোরে ফিরে আসবে তখনই আলাপ করে নেবেন না হয় কাকামণি এইভাবে যে নিজের উদ্দেশ্যের কথা একটুও ফাঁস না করে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন তা আমি আগে কল্পনাও করতে পারিনি ঘুম ভাঙল কাকামণির গলার শব্দে তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে চোখে মুখে এসে পড়েছে সূর্যের সোনালি আলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম কাকামণি কার সঙ্গে যেন ঝড়ের মতো কথা বলে চলেছেন কথা চলছিল দিনেমার ভাষায় যে লোকটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো যেমন লম্বা চওড়া তেমনই স্বাস্থ্যবান একটুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে সে গম্ভীর এবং স্বল্পবাক কাজের ছাড়া আর একটা কথাও বলে না লোকটি আইসল্যান্ডের চওড়া বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে তুহাত রেখে চুপচাপ সে কাকামণির কথাগুলো শুনছিল 
নাম তার হান্স বিলকে আইসল্যান্ডের এমন জায়গা নেই যা সে ঘুরতে বাকি রেখেছে সেই আমাদের পথ দেখিয়ে স্নেফেলসে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করল পারিশ্রমিকটাও প্রথমে ঠিক করে নেওয়া হলো স্নেফেলসের সাধুন এসে স্ট্যাপি নামে যে ছোট্ট গ্রামটি রয়েছে এখান থেকে একশো চুরাশি মাইল দূরে সেই পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে যাবে বলে কথা হলো ফ্রেডিকসন আমাদের জন্য চারটে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল একটা কাকামণির জন্য একটা আমার জন্য আর বাকি দুটো মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে হান্স অবশ্য বরাবরই হেঁটেই যাবে পথঘাট হান্সের একেবারে নখদর্পণে এই পথে সে যে কতবার যাতায়াত করেছে তার কোনো ঠিক নেই একথা শুনে কাকামণি তার সঙ্গে নতুন একটা বন্দোবস্ত করে নিল আগেকার ব্যবস্থা মতো সে যে শুধু স্ট্যাপি পর্যন্তই আমাদের সঙ্গে যাবে তা নয় কাকামণি তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে যত দূর যাবেন হান্সকেও সঙ্গে সঙ্গে তত দূরই যেতে হবে পারিশ্রমিক ঠিক হলো সপ্তাহে বারো সিলিং করে হান্স শুধু এটুকুই বলল যে আমাদের যাই ঘটুক না কেন প্রতি শনিবার যদি তার সাত দিনের মাইনে চুকিয়ে দেওয়া না হয় তবে সে তক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দেবে আমাদের রওনা হওয়ার সময় হয়ে এলো জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলাম হল গাঁতি কুঠার রেশমের দড়ি দড়ির সিঁড়ি হাতুড়ি পেরেক যন্ত্রপাতি এমনকি ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম পর্যন্ত গুলি বারুদ থেকে শুরু করে কাকামণির দেশলাই চুটুট কিছুই বাদ গেল না টাকা করি কত আছে তা কাকামণি একবার হিসেব করে নিলেন কয়েক জোড়া খুব ভালো রাবারের জুতো আর ছ মাসের উপযোগী রসদ সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করা হলো আজ ষোলোই জুন আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির নামগন্ধ নেই কীরকম বিষণ্ন একটা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম আস্তে আস্তে রিখিয়াভিক ছাড়িয়ে এলাম আমরা সমুদ্র তীর ধরে সামনের দিকে চলতে লাগলাম সমুদ্রের ধারে মাঝে মাঝে পাহাড় ছিল বলে কখন কখনো আমাদের একটু ঘুরে যেতে হচ্ছিল যেতে যেতে কাকামুনি আইসল্যান্ডের ঘোড়া সম্পর্কে একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন এখানকার ঘোড়ার মতো এমন সুন্দর ঘোড়া নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই যেমন বুদ্ধিমান তেমনই পরিশ্রমী পথ চলতে গিয়ে কোনো বাধাই এরা মানে না বরফ পড়ুক তুফান উঠুক পাহাড় পর্বত নদী নালা যাই কিছু সামনে পড়ুক কিছুতেই এরা দম্বার পাত্র নয় সব কিছু অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে চলে যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি বেচারি হান্স প্রত্যেক দিন অত মাইল করে হাঁটবে কি করে সে কথা আমি কাকামণিকে একবার মনে করিয়ে দিতেই কাকামণি বললেন ওসব কথা না ভাবতে ও আমাদের চেয়ে আরও ভালো যাবে হেঁটে আর যদি একান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন না হয় আমাদের ঘোড়ার ওপর এসে বসবে একটা নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিলাম আমরা জায়গাটা মরুভূমির মতো পরিত্যক্ত কদাচিৎ কোথাও একাত্রা ভাঙাচোড়া ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছিল ঘন্টা দুয়েক বাদে প্রাতরা সেরে আবার আমরা চলতে লাগলাম এবার পথ গেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা পথের কবে কোন অতীতে আগ্নেয়গিরির লাভা এখানে এসে পড়েছিল এখন তা ক্রমে কঠিন হয়ে গিয়েছে অসমতল ঢেউ খেলানো রাস্তা দেখে সহজেই তা বোঝা যায় এবার পথে একটা পার্বত্য নদী পড়ল চড়ায় নেহাত কম ছিল না তার দুই তীরে খাড়া পাথর মাথা তুলেছে শূন্যে নদীর মাঝখানেও বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে স্রোতের উদ্যমতা দেখে জলে নামতে সাহস হলো না আমার কাকামণির মনে কিন্তু একটু ভয় ডর দেখা গেল না বরং বললেন এইসব পার্বত্য নদীতে স্রোত ভীষণ হলেও জল সাধারণত কমই থাকে সুতরাং ভয় নেই এই বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালেন কাকামণি আইসল্যান্ডের রস্যবরের যে প্রাণের মায়া আছে তা এবার ভালো করেই বোঝা গেল দুপা এগিয়েই মাথা নিচু করে সে জল শুঁকতে লাগল আর একটুও নড়ানো গেল না ওকে ঘোড়ার এই বেয়ারা রকম বেয়াদবি সহ্য হল না কাকামণির এক ধার থেকে চাবুক মারতে শুরু করলেন কিন্তু ঘোড়া একটুও নড়ল না শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল 
ব্যাপার স্যাপার দেখে কাকামণি তো পুরো দস্তু রেগে উঠলেন শেষ পর্যন্ত ধমক দিতে শুরু করলেন ঘোড়াকে তখন শ্রীমান অশ্বর নিরুপায় হয়ে পেছনের পা দুটো মুড়ে নিচু হয়ে কাকামণির পায়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি হাসব কি কাঁদবো কিছুই বুঝতে পারলাম না তখন হান্স আমাদের বুঝিয়ে বলল এখন জোয়ারের সময় হাজার চেষ্টা করলেও এখন নদীতে কোনো মতেই ঘোড়াকে নামানো যাবে না ভাটার সময় জল কমলে বেলায় করে নদী পেরোতে হবে আর কোন উপায় নেই দেখে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করলেন কাকামণি হান্স ইতিমধ্যে পাশের একটা গ্রাম থেকে দুটো লোক আর প্রচুর কাঠ ও বাঁশ নিয়ে এসে লোক দুটোর সাহায্যে মজবুত একটা ভেলা তৈরি করল বিকেল ছটার সময় সেই ভেলায় করে আমরা নদী পেরোলাম বলা নিষ্প্রয়োজন ঘোড়াগুলোকে এইভাবেই পার করে নেওয়া হলো তারপর আবার সামনের দিকে এগোনো শুরু হল রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটা রাত অবশ্য ঘড়ির কথায় আসলে রাতের কোনো চিহ্নই নেই এখানে দিনের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আইসল্যান্ডের মতো দেশে জুন ও জুলাই মাসে সূর্যাস্ত বলতে গেলে হয়ই না রাত বারোটার সময় দিনের মতোই দেখায় শীতটা কিন্তু এর মধ্যে একটু বেশি রকমই পড়ে গিয়েছিল খিদেও পেয়েছিল সাংঘাতিক রকম এমন সময় কাছে একটা চাষির বাড়ি দেখতে পেয়ে মন উল্লাসের নেচে উঠল ওই চাষির বাড়ি তখন আমাদের কাছে রাজপ্রাসাদ গৃহস্বামী তো আদরে আপ্যায়নে আমাদের একেবারে উদ্ধস্ত করে তুলল প্রায় রাত সেখানে খুব ভালোই কাটল পরদিন ভোর পাঁচটার সময় সেই চাষি পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম এখান থেকে পথ আরও খারাপ দক্ষিণ দিকে অন্তহীন পাহাড়ের শাড়ি ঠিক মেঘের মতো দেখাচ্ছে পথ তো একেবারে নির্জন কোনো জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না পথে সন্ধ্যার সময় আর একটা ছোট নদী পেরিয়ে নির্জন প্রান্তরের একটা জনহীন পুরো বাড়িতে রাতটা কাটানো গেল পরদিন নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগোনো চলল মরুভূমির মতো পরিত্যক্ত যেন সেই পথঘাট আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছিল না রাত্রিবেলা ক্রোবল নামে একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমরা কাকামণি হিসেব করে জানালেন যে প্রায় অর্ধেক পথ আমরা অতিক্রম করেছি উনিশে জুন আমরা কঠিন লাভার এবড়ো খেবড়ো পথ দিয়ে চললাম মাঝে মধ্যে দেখতে পেলাম উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্পধারা কোথাও নুড়ি পাথরের বোঝাই আবার কোথাও বা পঙ্কিল জলাভূমি আবার কখনো ঝিলের মাঝে সূর্যের সোনার উত্তর দূরে স্নেফেলসের চুড়োগুলো সাদা মেঘের মতো দেখাচ্ছে পরপর কয়েকদিন একটানা ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম কাকামণির কিন্তু এখনও উৎসাহে কমতি নেই আর এদিকে হান্সের মুখ দেখে তোর মনের অবস্থা বোঝার কোনো উপায় নেই বিশে জুন সন্ধ্যাবেলায় বুদির নামে একটা গ্রামে এসে হাজির হলাম গ্রামটি একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে এখানে হান্সের বাড়ি রাত্রে তার বাড়িতেই থাকা গেল হান্সের বুড়ো বাবা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আজকে হান্সের সাত দিনের মাইনে চুকিয়ে দিলেন কাকামণি একুশে জুন ভোরবেলায় আমরা আবার তাড়াহুড়ো করে যাত্রা শুরু করলাম স্নেফেল স্যার বেশি দূর নয় এই একেবারে পৌঁছে গেছি বললেই চলে স্নেফেলের পূর্বাভাস হিসাবে পথ এবার তাই গ্রানাইট পাথরের ছাওয়া কয়েক ঘন্টা পর স্নেফেলের আকাশ ছোঁয়া বিরাট শরীর চোখে পড়ল পাহাড়ের পাকদণ্ডি পেয়ে চলা আরম্ভ হল এবার ঘন্টার পর ঘন্টা চলেছি কিন্তু স্নেফেলসের সঙ্গে ব্যবধান যেন কমতেই চায় না কাকামণি তো এক দৃষ্টে পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই আছেন আর মাঝে মাঝে ডন কুইকজোটের মতো মুঠো উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন ওই দৈত্যটাকে আমাদের জয় করতেই হবে যাই হোক পুরো চার ঘন্টা চলবার পর স্নেফেলের সানুদেশের গণ্ডগ্রাম স্ট্যাপিতে পৌঁছতে পারলাম ছোট্ট গ্রাম মোটে ত্রিশটি ঘর 
ঘরগুলো আবার কাঠ দিয়ে তৈরি গ্রামের সর্বত্রই হলুদ রঙের ব্যাসাল পাথর স্তূপাকারে ছড়ানো স্ট্যাপিতে পৌঁছে আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল এবার সত্যি সত্যি তবে স্নেফেলের মধ্য দিয়ে নামতে হবে পাতালের দিকে একবার পাতালে নামলে যে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না সে সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম সেই জন্যই মনটা কেমন যেন করতে লাগলো শুধু হান্সকে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বললাম কিন্তু আশ্চর্য ওর কি কিছুতেই একটু ভয় ডর নেই তবে কি হান্সও কাকামণির মতো পাগল হয়ে গেল নাকি একটু ভীত বা অবাক না হয়ে সে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হল বুঝতে পারলাম না আর আমার রেহাই নেই হ্যাম্বুর্গে জোর করে বোঝালে কাকামণি হয়তো নাও আসতে পারতেন কিন্তু স্নেফেলসের নিচে দাঁড়িয়ে ওকে এ কাছ থেকে নিবৃত্ত করা একেবারেই অসম্ভব পাহাড়ে তো অনেকেই ওঠে আগ্নেয়গিরির ক্রেটারও পরীক্ষা করে দেখে অনেকে কিন্তু ওই ক্রেটারের মধ্য দিয়ে একেবারে পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমে পড়া তা বলে ভাবলেও শিউড়ে ওঠে শরীর একটা প্রশ্ন বার বার আমার মনের মধ্যে উঁকি মারছিল স্যাকনোইজমার কথা কি সত্যি সত্যি কি ক্রেটারের মধ্য দিয়ে একেবারে পৃথিবীর মধ্যিখানে পৌঁছনো যায় আচ্ছা বেশ ধরা গেল যাওয়া যায় কিন্তু সেই অন্ধকার পাতালের গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলাটা তো বিচিত্র নয় তারপর হয়তো ভেতরে নেমেছি এমন সময় সাতশো বছরের ঘুম ভেঙে জাগলো আগ্নেয়গিরি তখন তখন কি হবে তেইশে জুন হান্স দুজন লোক ঠিক করল লোক দুটি আমাদের মালপত্র নিয়ে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত যাবে কাঁধে বন্দুক নিয়ে সঙ্গে পাহাড়ে ওঠার লোহা বাঁধানো লাঠি নিয়ে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম হান্স বুদ্ধিমানের মতো এক বোতল জল নিল সঙ্গে এই জলে আট দিন আমাদের চলে যাবে সকাল নটার সময় স্ট্যাপিতে লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা স্নেফেলে উঠতে শুরু করলাম স্নেফেলের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট প্রকাণ্ড দুটো চুড়ো তার রিকিয়াভিক থেকে এই চুড়ো দুটো একেবারে মেঘের মতো দেখাচ্ছিল এখন কাছ থেকে দেখে মনে হলো বরফ মোড়া চুড়ো দুটিতে আকাশের নীল রং ছুঁয়েছে নীরবে আমাদের পর্বতারোহণের পালা চলল পথ এত সরু যে একসঙ্গে একজনের বেশি ওঠা যায় না হাঁস যাচ্ছিল আগে আগে পথ দেখিয়ে পিছনে আমরা চারপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে খনি রাকর জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের মতো বরফের মধ্যে পাথর আর খনিজ এখানে নেই ভূতাত্ত্বিকদের মতে আইসল্যান্ড আগে ছিল সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্পের দরুন জলের অতল থেকে মাথা তুলেছে শূন্যে তাই বলে অন্যান্য দেশের মতো পলিমাটির চাদর এখানে নেই এখানকার ভূতক লাভায় ঢাকা এখনও যে আইসল্যান্ডের মাটির নিচে ভীষণ রকমের আগ্নেয় আলোড়ন চলছে আশেপাশের পর্বত ফাটল দিয়ে উষ্ণ বাষ্প বেরোতে দেখে তা সহজেই বোঝা যায় আমাদের পথ বড় বড় পাথরে সাজানো থাকগুলো লাভায় মোড়া পথ ক্রমশই বিপদ সংকুল হয়ে উঠছিল একেবারে খাড়াই সামনের দিকটা খুব সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল হান্স কিন্তু দ্রুত পায়ে বেশ সাবলীল গতিতেই চলেছে আমরা সবাই পিছিয়ে পড়ি বলে একটু দূর থেকেই ওকে আমাদের জন্য থামতে হচ্ছিল তখনও সত্যিকারের পাহাড়ে চড়ার পালা শুরু হয়নি সেটা শুরু হলো আরও ঘন্টা তিনেক পর ভাগ্যের শান্সের কথা মতো একটু জিরিয়ে প্রাতরাস করে নিয়েছিলাম নইলে আর এক পা এগোনোরও ক্ষমতা আমার থাকতো না খাড়াই বে বে যতই আমরা উঠতে লাগলাম পথ যেন ততই বেড়ে চলল মাটির চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও চারিপাশে শুধু পাথর আর পাথর পায়ের ধাক্কায় কত ছোটখাটো পাথর যে নিচে গড়িয়ে পড়ল তারই অত্যা নেই এক এক জায়গায় পথ এত খাড়াই যে হান্স কোনো রকমে আমাদের লাঠির সাহায্যে টেনে তুলল কাকামণিও আমাকে অনেকবার হাত ধরে টেনে তুললেন 
রাত বারোটার সময় চূড়া এসে পৌঁছলাম আমরা মধ্যরাত্রি সূর্যালোকে চারিদিক তখনও আলোয় আলোকিত খিদে ঠান্ডায় তখন প্রাণ যেন গলার কাছে এসে পৌঁছেছে তবু মুগ্ধ বিস্ময় দেখলাম মধ্যরাত্রির অপরূপ আলো চারিদিকে বরফের সাদা মাথার ওপরে পরিচ্ছন্ন আকাশের নীল রং দূরে মধ্যরাত্রির সূর্যের উজ্জ্বল সোনালি আলো আর সারা পৃথিবী তখন ঘুমের অথই তলায় অচেতন হয়ে রয়েছে তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু গলদ্ধকরণ করে সমুদ্র থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে স্নেফেলের চূড়োয় পাথরের ওপরে গা এলিয়ে দিলাম আমরা সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতায় নেমে এলো এক ঝাঁক ঘুম এমন গাঢ় ঘুম আমার অনেক দিন হয়নি জেগে উঠে দেখি বেলা প্রায় দুপুর দিগন্তের অন্যান্য পাহাড়ের চূড়গুলিকে ছোট ছোট প্রাচীরের মতো দেখাল নদীগুলো যেন সরু সুতো দক্ষিণ দিকের বরফ ছাওয়া ভূমির ওপরে রোদের রং ঝলমল করছে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের গাঢ় নীল রং সব কিছুই দেখতে একদম অপূর্ব লাগছিল এমন সময় কাকামুনি আর হান্স আমার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজনে সেই লোক দুটিকে বিদায় দিতে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে কুয়াশার মতো কি যেন একটা আঙুল দিয়ে দেখালেন কাকামুনি বললেন একজেল ওই দেখ গ্রিনল্যান্ড অবাক হয়ে বললাম গ্রিনল্যান্ড হুম গ্রিনল্যান্ড তো আর এখান থেকে বেশি দূরে নয় শখানিক মাইল মাত্র যাক সে কথা আমরা এখন স্নেফেলের উপরে দুটো চুড়ো দেখতে পাচ্ছি একটা তো এইটা যেটার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর অন্যটা হল ওই যে ওই যে উনটার কি নাম সেটা আমাদের জানার দরকার নেই হান্সের দিকে তাকালেন কাকামুনি আচ্ছা হ্যাঁ আমরা যে পাহাড় চুড়োর উপর এখন দাঁড়িয়ে আছি তার নাম কি এর নাম স্কাটারেস তবে আর দেরি কিসের এক্ষুনি তো নামা যেতে পারে আনন্দে কাকামুনি অধীর হয়ে উঠলেন আমার বুক একবার ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই হান্সকে কিন্তু একটু বিচলিত দেখাল না সে সহজভাবেই আমাদের ক্রেটারের দিকে নিয়ে চলল আমি মুখ অন্ধকার করে চুপচাপ ওদের পিছন পিছন চললাম স্নেফেলের প্রধান ক্রেটারটার মুখটা মাইলখানেক চওড়া গভীরতা কম করেও দু হাজার ফুটেরও বেশি পাগল না হলে মানুষ কখনো এমন সাংঘাতিক চিমনির মধ্যে নামার কল্পনাও করতে পারে মুখের কাছ থেকে একটা রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছে হান্সের পিছু পিছু সেই রাস্তা ধরে আমাদের অবতরণ শুরু হলো দুপুর বেলায় আমরা একটা চাতালের মতো প্রস্থর জায়গায় এসে হাজির হলাম দেখলাম আগ্নেয়গিরির তিনটে জোয়ালামুখ সর্বনাশের আভাস নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে এক একটা মুখের পরিধি প্রায় একশো ফুট স্নেফেল যেন আমাদের গ্রাস করবার জন্যই এই গহবর তিনটে তৈরি করেছে আমার প্রচণ্ড ভয় করল গহবরগুলোর কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস হলো না কাকামুনি তখন পাগলের মতো ছুটে ছুটে মুখগুলো দেখছেন আর আন মনে বক বক করে চলেছেন তার রকম সকম দেখে এই প্রথম হান্স একটু অবাক হল সে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তার কাণ্ড হঠাৎ কাকামুনি তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সে তীব্র কণ্ঠস্বরে আশপাশ গম গম করে উঠল আমি তো হঠাৎ এমন চেঁচানো শুনে মনে করলাম কাকামুনি বুঝে সেই তলহীন গহবরের মধ্যে পড়েই গেলেন দেখলাম একটা বড় পাথরের সামনে গোল গোল চোখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়াতেই কাকামুনি আঙুল দিয়ে দেখালেন সেই পাথরটার ওপর কতগুলো রুনিন হরফ খোদাই করা কোনো কোনো জায়গায় খুঁয়ে গেলেও কোনো রকমে পড়া গেল পাথরটার গায়ে লেখা 
বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি এবারে আর কাকামণির সিদ্ধান্তকে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না তবে এত কাণ্ড এত আয়োজন এত সমারোহকে আর নিছক পাগলামি বলার জো নেই অসম সাহসী আর্ন স্যাঙ্কুইজম আইসল্যান্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এখানকারই কোনো একটি গহবর দিয়ে পাতালে নেমেছিলেন এই লেখা তারই প্রমাণ বহন করছে কিরে আরো প্রমাণ চাই নাকি তোর হ্যাঁ না এমন অব্যর্থ অকট্য প্রমাণের পরে আর কোনো কথাই বলা চলে না সারাদিনের পরিশ্রমে সারা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পা দুটো ব্যথায় টন টন করছে এইটুকু পথ নামতে তো আর কম কষ্ট করতে হয়নি হান্স খুঁজে পেতে একটা সমতল জায়গায় বিছানা পাতার বন্দোবস্ত করল জায়গাটা কঠিন লাভার প্রলেপে মোড়া তার উপর গরম চাদর পেতে আমি আর হান্স শুয়ে পড়লাম কাকামণি কিন্তু আলো জেলে চারিদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন কখনো বা ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগলেন আশেপাশে তারপর এক সময় আমাদের ঘুমিয়ে নিতে বলে আলো নিয়ে চারিদিক টহল দিয়ে আসতে গেলেন একটু পরে হান্সের দিকে তাকিয়ে দেখি সে নির্বিকারভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার কিন্তু ঘুম আসছিল না শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ে রইলাম শুধু আর দুর্ভাবনায় মনটা ভরে উঠল কাকামণি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কে জানে এখনো আলো নিয়ে ফিরে আসছেন না কেন কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো আমার মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে যেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সব আত্মার উৎপত্তি যেন পাতালের অন্ধকারে এমনই গাঢ় ভয়ের মধ্যে কখন যে ঘুমে দুচোখ জুড়িয়ে এসেছিল জানি না ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখি কাকামণি মুখখানা অন্ধকার করে বসে রয়েছেন প্রথমটা তার রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না পরে অবশ্য বোঝা গেল আকাশ মেঘলা হয়ে আছে বলেই কাকামণির এই অসহায় ভাব জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিসের ছায়া যে যে অলামুখের উপর পড়বে সেই পদ দিয়েই নামতে হবে পাতালে কিন্তু আকাশ মেঘলা বলে স্কার্টারিসের কোনো ছায়াই পড়ল না আর কাকামণির রাগের কারণ হলো তাই যদি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সূর্যের সাক্ষাৎ না মেলে তবে আরও এক বছরের জন্য যাত্রা বন্ধ রাখতে হবে সে কি রাগ কাকামণির সূর্যকে কতবার যে ধমকালেন আর অভিশাপ দিলেন তাহার কোনো ইয়ত্তা নেই সারা দিনে একবারেও সূর্যকে দেখতে পাওয়া গেল না এক হিসেবে অবশ্য ভালোই হল একটানা পরিশ্রম হয়েছে তারপর এই ছুটিটা বেশ উপভোগ করা গেল পরপর তিন দিন আকাশ মেঘলা হয়ে রইল রোদ একেবারেই দেখা গেল না কাকামণির রাগের পরিমাণও ক্রমে বেড়েই চলল কিন্তু চৌঠা জুলাই সানন্দে কাকামণির সুপ্রভাতকে স্বাগত জানালেন সূর্যের সোনালি রোদে সকাল বেলাতেই চারিদিক ঝলমল করে উঠল আস্তে আস্তে দুপুর হল সঙ্গে সঙ্গে রোদের রঙও উজ্জ্বল হতে লাগল আর তারপর এক সময় স্কার্টারিসের ছায়া ক্রমশ সরে এসে পড়ল একটা জলা মুখের ওপর কাকামণি আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিলেন চেঁচামেচি করে আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন পৃথিবীর অন্দরমলের রন হব এবার আমরা কিন্তু সে কি খুব সহজ কথা হান্স যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সে তখন বেলা একটা বেজেছে পাথরের খাঁচ কাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে নামতে শুরু করলাম ক্রেটারের পরিধি ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে শতিনে ফুটতে হবেই আর নিচে আছে পাতাল ছায়া অন্ধকার গহবরের যতটুকু দেখা গেল তাতেই মনে হল এর পাঁচিল সোজাসুজি নিচে নেমে গিয়েছে পাঁচিলের গায়ে মাঝে মাঝে খাঁজের মতো পাথর বেরিয়েছিল তাতেই আমাদের সিঁড়ির কাজ হয়ে গেল ওপরে কোথাও বড় দড়ি বাঁধা গেলে সহজে নিচে নামা যেত 
কিন্তু তার জন্য বড় বড় দড়ির তো দরকার তত বড় দড়ি কি আছে আমাদের কাকামণি বললেন এর জন্য এত ভাবনা তো চারশো ফুট লম্বা একটা দড়ি নিয়ে তার ঠিক মাঝখানটা পাঁচিলের গায়ের একটা পাথরের সঙ্গে দু তিন পাক জড়িয়ে দিলেন উনি দু হাতে দড়ির দুই প্রান্ত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে আমাদের দুশো ফুট নেমে দড়ির এক প্রান্ত ধরে টানলেই ওপর থেকে খুলে আসবে সেটা তখন ওভাবেই দড়ির সাহায্যে সহজেই নিচে নামা যাবে এই বন্দোবস্তটা ভালোই হলো কি বলিস কিন্তু সমস্যা হলো মালপত্রের ব্যবস্থা কি করা যায় যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে সঙ্গে করে নিতে হবে বিশেষ করে যেসব জিনিস একটুতেই ভেঙে যেতে পারে হান্স তুমি নাও কিছু যন্ত্রপাতি আর খাবার দেবার একজেল তোর কাছে গুলি বাড়ো তার কিছু খাবার থাক বাকি খাবার আর যন্ত্রপাতিগুলো আমি নিচ্ছি তা না হয় নেওয়া গেল কিন্তু বিছানাপত্র কাপড় সুপড় আর বাকি সব জিনিস সেই জন্য ঘাবড়াতে হবে না তোকে তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবে এই বলে বাকি জিনিসপত্র একসঙ্গে ভালো করে বেঁধে গহবরের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন তিনি সো করে বান্ডিলটা নেমে গেল নিচে যতক্ষণ দেখা গেল কাকামণি সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর নির্বিকার গলায় বললেন চল এবার নামা যাক আর দিরুক্তি না করে পাতালের দিকে নেমে চললাম আমরা সবচেয়ে আগে হান্স তারপর কাকামণি আর সব শেষে আমি একে এরপর এক তিনজন দড়ি ধরে নামতে লাগলাম আলগা পাথরগুলো পায়ের আঘাতে ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে লাগল আধ ঘন্টা নামবার পর দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু প্রশস্ত চত্বরের মতো দেখা গেল সেখানেই থামলাম আমরা টান দিয়ে ওপর থেকে দড়িটা খুলে নিলেন কাকামণি আবার দড়ি বাঁধা হলো তিন চার পাক দিয়ে তারপর আবার নিচের দিকে নেমে চললাম আমি তখন নিজেকে সামলাতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে শিলাস্তরের বিন্যাসের দিকে নজর দেওয়ার মতো অবসরে ছিল না কোনো পাগল ভূতত্ত্ববিদ এই অবস্থায় চারিদিককার শিলাস্তর খেয়াল করতে করতে নামতে পারে না কাকামণি কিন্তু তা দেখতে দেখতেই নামতে লাগলেন তার রকম সকম দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ একবার কাকামণি আমায় বললেন যতই নিচের দিকে নামছি এই ততই নিঃসন্দেহ হচ্ছি এই আগ্নেয়গিরি শিলান্তরের বিন্যাস দেখি মনে হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি উত্তাপ নেই দেখছিস না এখন আমরা যে শিলান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি তাই হল পৃথিবীর আদিম অবস্থা ধাতব পদার্থের গায়ে জল হাওয়া লেগে তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিল এখনও তার চিহ্ন পাথরের গায়ে বর্তমান তুই ভালো করে নজর করলেই কিন্তু বুঝতে পারবি সব আমি আর কোনো কথাই বললাম না দড়ি ধরে কোনো মতে টাল সামলাতে সামলাতে নামলাম ইতিমধ্যেই গহবর ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছিল গাঢ় হচ্ছিল অন্ধকার আলগা পাথরের টুকরোগুলো ক্রমশ আরও জোরে নিচে পড়তে লাগল আর তাদের নিচে পড়ার শব্দ ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল প্রায় দু ফুট নাম্বার পর কাকামণি জানালেন যে আমাদের পথ আপাতত এখানেই শেষ তখন রাত দুপুর হয়ে গিয়েছে এই রাত্রে নিচে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয় আমরা রাত কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম সহজেই একটা প্রশস্ত সমতল ভূমি পাওয়া গেল কোনো রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা আটটা মৃদু সূর্য রশ্মি এসে পড়ছিল আমাদের পাশে আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে কাকামণি হেসে বললেন কিরে কেমন লাগছে তোর কাল রাত্রির মতো এমন শান্তিতে ঘুমিয়েছিস কখনো গাড়ি বোড়ার গোলমাল নেই লোকজনের শোরগোল নেই কি নিস্তব্ধ চারিদিক দেখেছিস এত নিস্তব্ধ বলেই তো ভয় বেশি করছে এখনই ভয় করছে তোর এরই মধ্যে এখনো তো প্রচুর পথ পাখি রে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা তো এখনো পৃথিবীর অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিনি আমরা এখনো ঠিক সমুদ্র সমতলেই আছি সে কি করে হয় হুম 
এই দেখ এই ব্যারোমিটারটা দেখ ভূপৃষ্ঠের মতো এখানেও চাপ সমান যখন ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ মাপা যাবে না ম্যানোমিটারে মাপতে হবে তখনই বোঝা যাবে যে আমরা সত্যি সত্যি পৃথিবীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেছি কিন্তু কাকামণি পৃথিবীতে যে পরিমাণ বাতাসের চাপ সহ্য করা আমাদের অভ্যাস এখানে তার চেয়ে বেশি চাপ হলে আমরা সহ্য করতে পারব তো আরে আমরা তো খুব আস্তে আস্তে নামছি আর এই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে ক্রমশ আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে আরে আমরা তো জানি নাকি হ্যাঁ বেলুনে করে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের উপর বাতাসের চাপ কত কম কিন্তু তারা তো তা সহ্য করে থাকে তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে হুম কাল যে বান্ডিলটা ফেলে দিয়েছিলাম এবার সেটা খোঁজা যাক খানিক্ষণের মধ্যেই হান্স বান্ডিলটা খুলে বের করল আহার সেরে নিয়ে হান্স আর কাকামুনি তাদের টর চালিয়ে নিলেন তারপর সেই আলোয় পথ দেখে পাতালের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চললাম বারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে স্নেফেলের শেষ অগ্নুদ্গীরণ হয়েছিল এখনও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল সেই আগ্নেয় উদ্গার জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গিয়েছিল টর্চের আলোয় তা জলজল করতে লাগল পথ অসম্ভব গড়ান আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল মাথার ওপরে অসংখ্য কার্তজাপালের স্বচ্ছ ফানুস ঝাড়ের মতো ঝুলছিল তাদের গায়ে যেন পরিচ্ছন্ন কাজ বসানো টর্চের আলোয় ফানুসগুলো চকমক করতে লাগল অপরূপ সুন্দর দেখতে লাগলো সেগুলো নানান রঙের সব ফানুষের ওপর আলো পড়ে তৈরি হলো পাতালেই রামধনু অনেক দূর পর্যন্ত এগুলাম সেদিন উত্তাপ কিন্তু সেই অনুপাতে বেড়েছে বলে মনে হলো না রাত্রে খেতে বসে আবিষ্কার করলাম জল কমে এসেছে আগেও জলের কথা কাকামণিকে অনেকবার জানিয়েছি কিন্তু ওর মুখে সে একই কথা ঝর্ণার জল পাওয়া যাবে পথে কাজেই ভয় কিসের কিন্তু ইতিমধ্যে অর্ধেকেরও বেশি জল ফুরিয়ে গিয়েছে শুনে কাকামণি বললেন আহ এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ঝর্ণার জল তো পাওয়া যাবে পথে যখনই এই অগ্নুদ্গারের দেওয়াল ভেদ করব ঠিক তখনই জলে দেখা মিলবে এই এই দেওয়াল কতদূর গেছে তা কি করে বুঝতে পারবে আমরা যে নিচের দিকে খুব বেশি নামতে পেরেছি তা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না সমতল ক্ষেত্র দিয়েই তো হেঁটে চলেছি কারণ যত নিচে নামব ততই তো উত্তাপ বারবার কথা কিন্তু তাপ তো একটুও বাড়েনি খুব বেশি হলে আমরা এগারো বারোশো ফুট নামতে পেরেছি মনে হয় তোর ধারণা ভুল এখন আমরা সমুদ্র তলের চেয়েও প্রায় দশ হাজার ফুট নিচে হ্যাঁ কি বলছো কাকামণি কাকামণি অঙ্ক কোষে তার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিলেন পরদিন ভোরবেলাতেই আবার আমাদের চলা শুরু হলো দুপুরে আমরা দুটো সুরঙ্গের মোহনার সামনে এসে দাঁড়ালাম দুটি পথই সংকীর্ণ অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত সেখানে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল ভাবলেও পথের সন্ধান পাওয়া যেত না কাকামণি কিন্তু চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন বললেন পূর্ব দিকে সুরঙ্গ দিয়েই যাওয়া যাক কি বলিস এগোতে এগোতে দেখলাম ওই সুরঙ্গের অবসর বেশ কম আর সামনের দিকে তোরণের পর তোরণ যেন আমাদেরই জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে মাইলখানে যেতে না যেতেই তোরণগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগলো তাই কোথাও কোথাও আমাদের মাথা নুইয়ে চলতে হলো আবার বা কোথাও এগোতে হলো বুকে হেঁটে অতি সন্তর্পণে উত্তাপ আপাতত এখনো সহনীয় একদা এই পথ দিয়ে তরল আগুনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল ভয়ে আমার শরীর শিউরে উঠছিল এমনও তো হতে পারে যে এখন কোথাও আবার শুরু হয়েছে অগ্নুদ্গীরণ দ্রবীভূত আগুনের অসহ্য তাণ্ডব আর তার মানেই নিশ্চিত মৃত্যু কাকামণি কিন্তু নির্বিকার এত কষ্ট সহ্য করেও তিনি এগিয়ে চললেন হানসেরও দেখলাম তেমনই বিরামহীন গতি শুধু আমারই এগোতে ভারী কষ্ট হচ্ছিল সন্ধ্যার সময় আমরা জিরোবার জন্য থামলাম 
হিসেব করে দেখলাম যে আমরা সারা দিনে মোট ছ মাইল পথ অতিক্রম করেছি আর নিচের দিকে নেমেছি প্রায় আধ মাইল পরদিন ভোরবেলায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল সুরঙ্গ পথ নিচের দিকে না গিয়ে সমতল ক্ষেত্রেই চলেছে আমার মনে হলো যেন ক্রমশ ওপর দিকে উঠছি আমরা চলতে তখন ভারী ক্লান্ত লাগছিল আস্তে আস্তে চলছি দেখে কাকামুনি অধৈর্য হয়ে হাঁক পারলেন আমি অবসন্ন গলায় বললাম আর যে পারছি না কাকামুনি কাকামুনি যেন অবাক হলেন পারছিস নি এমন সুন্দর রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে মোটে তো তিন ঘন্টা হলো রওনা দিয়েছি আমার পা যে ভেঙে আসছে উপরে ওঠা এত সহজ ব্যাপার নয় কি সর্বনাশ তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি কোনটা উঁচু কোনটা নিচু তাও জানিস নে কই চল 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 দেখি কাকামণি তর্জনী সংকেতে সামনের দিকে পথ দেখালেন দুপুরবেলায় দেখি প্রাচীর অন্য রকম রূপ নিয়েছে আমাদের হাতের আলোয় আর তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না লক্ষ্য করে দেখি এবার আর অগ্নুদ্গারে গঠিত নয় পাষাণময় খানিক্ষণ বাদে দেখি চারিদিক চূর্ণ পলে আর প্লেট পাথরে ছাওয়া গ্রন্থি প্রান্তরের প্রাচীর পেছনে পড়ে রয়েছে ও মাই গড আমাকে বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট চিৎকার করতে দেখে কাকামণি শুধলেন ব্যাপার কি এই দেখো কাকামণি আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি যে যুগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল প্রথম উদ্ভিদ দেখা গিয়েছিল আমরা এখন আমরা এখন সৃষ্টির সেই পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রাচীরের গায়ে আলো ফেলে দেখালাম ওকে কাকামণি কিন্তু একটু অবাক হলেন না শুধু নীরবে এগিয়ে চললেন তবে কি আমারই ভুল হলো হবে হয়তো কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ জগতের কিছু না কিছু চিহ্ন অবশ্যই পাওয়া যাবে আমি তারই অপেক্ষায় রইলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আমরা বালির উপর দিয়ে চলছি এখানে নদী নেই সমুদ্রও নেই তবে বালি এলো কোথেকে তাহলে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু না একটু পরেই প্রাচীরের গায়েও উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেল কাকামণি কিন্তু তবু এগিয়ে চললেন দেখে আর সহ্য হলো না আমার একটা ঝিনু কুড়িয়ে কাকামণির হাতে দিয়ে বললাম এই এই দেখো ট্রিলোবাইট জাতের ঝিনুক আচ্ছা এটা দেখেও কি তোমার মনে হয় না যে আমরা পথ হারিয়েছি পথ তো অনেকক্ষণ হলো হারিয়েছি আমরা গ্রন্থি পোকার আর অগ্নুদ্গারের প্রাচীর ছাড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি যে আমরা সঠিক পথে নেই কিন্তু এই পথটাও যে পাতালে যায়নি তারই বা প্রমাণ কি এর শেষ না দেখে কি ফিরতে পারি তুমি তবে পথের শেষ না দেখে ফিরবে না তাই তো কিন্তু এদিকে যে আমাদের জল ফুরিয়ে এলো তাতে কি হয়েছে অল্প অল্প করে খেতে হবে আর কি কাকামুনির কথায় প্রতিবাদ করবার মতো অবস্থা তখন আমার নেই শুধু একবার অবশিষ্ট জলটুকু দেখে নিলাম তখন তিন দিনের উপযোগী জল ছিল কিন্তু কদিন যে লাগবে এই পথ শেষ হতে কে জানে সে কথার ভাববার চেষ্টা করলাম না ভেবে কোনো লাভও নেই কাকামুনি তো আর আমার কথা শুনবেন না কাজেই শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চললাম এবার দেখতে পেলাম মার্বেল পাথরের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি সাদা লাল নীল হলুদ নানান বর্ণের পাথর কোথাও কোথাও নানা জাতের মাছ ও সরিশ্রীপের কঙ্কালও ছড়ানো বুঝতে পারলাম আমরা ক্রমশ সৃষ্টির আদি যুগের দিকে চলেছি তবে কি তবে কি আমরা পৃথিবীর অন্দরমহলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম আবার সেই অন্ধকার সুরঙ্গের হাত নামল লণ্ঠনের অল্প আলোয় কোনো রকমের আহার সেরে নিলাম 
জল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি জল খাওয়ার সাহস হলো না অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আশ্রয় নিলাম প্রস্থর শয্যায় পরদিন এক টানা দশ ঘন্টা চললাম প্রাচীরের গায়ে টর্চের আলো আর তেমন যেন ফুটতে চাইছে না পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম মার্বেল চুনাপাথর শ্বেত পাথর আর নেই সামনে আছে শুধু ঘন কালো রঙের আস্তরণে ঢাকা সুরঙ্গ প্রাচীর প্রাচীরের গা থেকে হাত সরাতেই কালো হয়ে গেল এই কয়লার খনি এদিকে দেখো কয়লার খনি এই কয়লা খনিতে এর আগে মানুষের অন্তত আবির্ভাব ঘটেনি আমরাই এই দেশের প্রথম আগন্তুক আজ এইখানে থামা যা খাঁচ অনেকক্ষণ এগোনে গেছে একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট রাত্রির আহার সেরে নিতে বসলাম আমার একেবারে খাওয়ার রুচি ছিল না আমার ভাগের জলটুকু আমি পান করলাম খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই শুয়ে পড়লাম কাকামুনি আর হাঁস সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমার চোখে ঘুম নামল না জলের চিন্তায় আমার ঘুম আসতে চাইল না তবে অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টের পায়নি সকালবেলায় যখন কাকামুনি আর হাঁস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন আমার ঘুম ভাঙল প্রাতরা সেরে আবার চলা শুরু হলো কিছুদূর এগোনোর পর সামনে একটা বিপুল আকারের গহবর পড়ল অন্ধকার হা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা আর সেই অন্ধকারে রয়েছে সর্বনাশের সম্ভাবনা প্রকৃতি ছাড়া এমনতর দ্বিতীয় একটি গহবর সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আর কারণ নেই আমরা গহবরটা পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম সেদিনও সারা দিন শুধু হেঁটেই চললাম পথের শেষার দেখা গেল না আমাদেরও চলার বিরতি নেই আর সুরঙ্গটারও যেন কোনো শেষ নেই কাকামুনি পর্যন্ত আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠলেন রাত না দিন বোঝবার জো নেই শুধু আকারহীন অন্ধকার আমাদের হাতের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল ঘড়ি দেখেই নিয়ম মতো করে আমরা জিরোই আহার করি আর ঘুমোই তারপর আবার ঝুলতে থাকি অবশেষে ঘড়িতে একসময় সন্ধে ছটা বাজল আর ঠিক সেই সময়ে দেখলাম আমাদের সামনে একটা নিডের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পথের তাহলে এখানে শেষ কাকামুনি কিন্তু নির্বিকার শুধু বললেন ভালো এতক্ষণে তবু একটা পথের শেষ দেখা গেল তবে এই পথে আসেনি তাহলে এবার ফেরার উদ্যোগ করা যাক আফসোস করে আর লাভ কি খামোকা আমরা পথ ভুল করেছিলাম এবার ফিরে গিয়ে আসল পথ ধরে এগোব ফিরবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু কিন্তু শক্তি কোথায় নেই মানে এতটা পথ আসতে পারলাম আর ফেরবার বেলা পারবো না কিন্তু কাকামুনি জল যে কালকে সব ফুরিয়ে যাবে আহ নিখোঁজে করেছে তোর জলের জল ফুরিয়ে যাবে বলে কি আমাদের ধৈর্য সাহস সংকল্প সব কিছুই ফুরিয়ে যাবে নাকি এই হতাশার মধ্যেও কেন জানি না হাসি পেল এই কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য আর আমার ছিল না আমি শুধু ভাবতে লাগলাম এতটা পথ আসতে লেগেছে পাঁচ দিন ফিরে যেতেও তো আবার সেই পাঁচ দিনের ধাক্কা ততদিন কি জল না খেয়ে বাঁচব কিন্তু এখানে হাত পা ছড়িয়ে বসে থেকেও তো লাভ নেই গেলেও মৃত্যু থাকলেও তথই বছ সুতরাং বৃথা দেরি না করে তক্ষুণে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিলাম সে যে কি কষ্ট কি অসহ্য যন্ত্রণা তা লিখে বোঝাতে পারব না কাকামনির কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে লাগলেন তিনি আর হাঁস হাঁসের কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে তো মনেই হলো না শুধু নীরবে চলতে লাগলো সে শুধু পারলাম না আমি প্রথম দিনে জল গেল ফুরিয়ে তখন জলের বদলে জিন পান করতে লাগলাম আমরা সেই তরল আগুনে পুড়ে যেতে লাগলো কণ্ঠনালী 
মুখ চুড়ে আকণ্ঠ পিপাসা তো ওই জিনের বোতলের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করল না বরং ক্রমেই আমার মনে হতে লাগলো চারিদিকে যেন অসহ্য উত্তাপ যেন আগুনের চুল্লির ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা মরুভূমিও বোধ হয় এর চেয়ে ভীষণ নয় সত্যি সত্যি আর শেষটাই পারলাম না আর এক পাও চলবার মতো ক্ষমতা রইল না আমার কতবার যে চেতনা হারালাম তার কোনো হিসাব নেই কাকামণি আর হান্স আমার চেতনা সঞ্চার করতে লাগলেন ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম অসহ্য পিপাসা আর নিদারণ শ্রমে ওরাও ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ছিল কি করে যে পাঁচ দিন কাটালো জানি না বহু কষ্টে শ্রান্ত তৃষ্ণাদীর্ণ দেহ টেনে টেনে চললাম কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বুকে হেঁটে অবশেষে আমরা সেই সুরঙ্গের মোহনার কাছে এসে পৌঁছলাম বেলা তখন দশটা সেখানে পৌঁছে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না আমি জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি কাকামুনি আমাকে বুকে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলছেন হায়রে বাছা আমার কেন তোকে সঙ্গে টেনে আনলাম কাকামুনির এমন গাঢ় কথা শুনে আমার গলার কাজটা বেদনায় টনটন করে উঠল আমার দু হাতে ওর হাত তুলে নিয়ে একটু চাপ দিলাম কাকামুনির চোখ দিয়ে অঝর ধারে অশ্রু ছড়তে লাগল নিজের বোতলটা আমার মুখের কাছে ধরে কাকামুনি বললেন এখানে অল্প একটু জল আছে নে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি স্বপ্ন না সত্যি কাকামুনি পাগল না তো বোতলই কি আর এক ফোটাও জল রয়েছে কাকামুনি বোতলটা আমার মুখে উপুর করে ধরলেন নে হাকর সত্যিকারের জল আমার আতপ্ত জিহওয়ার ওপর যেন অমৃত ঝরে পড়ল তৃপ্তিতে চোখ দুটো কারো হয়ে এলো আমার কাকামুনি বললেন একজেল এইটুকুই আমার শেষ সম্বল ছিল শেষ মুহূর্তের জন্যই তুলে রেখেছিলাম আর এক বিন্দুও জল নেই আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম এই পর্যন্ত আসতেই একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বি তুই তাই জলটুকু তোর জন্যই রেখে দিয়েছিলাম কতবার তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওই বোতলের দিকে তাকিয়েছি হাতও বাড়িয়েছি মনে করেছি এক ফোটা জল খাই কিন্তু খাইনি তোর জন্যই রেখেছি একজেল আর কিন্তু আমাদের এক ফোটটাও জল নেই কাকামুনি খালি বোতলটা উপুর করে ধরলেন এবারে আমিও কেঁদে ফেললাম কাকামুনি কি মানুষ না অন্য কিছু ওই এক ফোঁটা জলে আমার তৃষ্ণার জ্বালা সামান্যই কমল বটে কিন্তু তাতে শরীর বেশ সুস্থ হল গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল এখন আবার খানিকটা ভিজেছিল আমি কথা বলবার ক্ষমতা আবার ফিরে পেলাম কাতর কণ্ঠে বললাম কাকামুনি কাকামুনি আর না জল সব ফুরিয়ে গেছে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই আমাদের চলো 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 এক্ষুনি আমরা ফিরে যাই কাকামুনি নত মুখে আমার কথা শুনলেন কোনো জবাব দিলেন না আমি আবারও বললাম ফিরতে আমাদের হবেই কাকামুনি ফিরতে আমাদের হবেই তবে শেষ পর্যন্ত স্নেফেল সে চুড় অবধি ওঠার শক্তি বোধহয় আমার আর থাকবে না এত দূরে এসে শেষটায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব ফিরে যাওয়া ছাড়ার কোনো পথ নেই আর আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না কাকামুনি আমি ওপর উঠবো আমি 
啊，还没有，还没有，我不知道我做。अवशेषे आतिकार दीप्ति उज्जवल हो उठल तर चोख मुख अस्फुट स्वरे बोलें तुझे आशा हारिए फेले मोटे आशा कर संकटमय मुहूर्ते मानुषे ए रकम कथा बोलते धारणारो बी अस्फुट स्वरे बोल तब कि तुम फिर चाह ना कखामी जख परेशूले तक कि फिर पर कश्वय अभिभूत हो गलेश तुम अनुकूले कि बोल तुम ठीक बोल जलर अभाव तो ए सब चे बड़ बाधा तै तो तु तो कारण फिर जो चास क्यु भेबे देख ठीक पथ धरे एगोब और एडेंस एक्नोजम ये पथ धरे एगिए पथे जो जल ना थकत तब तीन जो पथे गल ठीक पा कि तुम्हें निसंदेह हमको एक सुरंगे भरे खानिक दूरे गोस्तर स्तरबिन्य देखे बुझते पे पथे जल निश्चय जल ना पावा कलम्बास आविष्कार कहनी जान तो जो कलम्बास ठंडा खिदे और उपर्जोपरि विपदे आघाते भेगे पड़े जख तर नाविका ठीक कर अग्रसर होना तक तरह से मात्र तीन दिन समय चेहरें तीन दिन मध्य जो नतून को देशर मटी चोखे पड़े तो भलो नईले निश्चय तरा देशे फिर जाबिका सहजे से समयटुकु दिए तीन आविष्कार करते पे अमेरिका किंतु हमें तर का तीन दिन समय चाहिए शुद्ध आज के दिन शुद्ध आज के दिन धर्य धरे अपेक्षा कर जदि जल पावा ना जाए तब प्रतिश्रुति दी तर कल के फिर जाबी एक कथा राजी ना हो उपाय सम्मति जाना बस तब एक सेकेंड देरी नये शीघ्र ही चल पश्चिम सुरंगे अन्न पथे जत्रा आरोप शुरू हल पा बाड़ान संगे संगे क्यों जान मन हल ये कहबर थे जीवने आ फिरते पर जान सुरंग घुरे फिर कथाय कौन अंधकार मिसे एवे कखो गाढ़ो कखो फीके नील रंग स्लेट पाथर प्राचीर प्राचीर गाए कौ सोना कौ प्लैटिनम सूतो बिनुन मत झुल से स्लेट पाथर पर स्वच्छ स्फटिकर मत धातु पदार्थ ग्रंथी प्रस्तर राशि राशि अभ्र टर्चर आलोय हीर मत जलते लगल सन्धे कि आगे ये हीर आलोर झलमलानी अंधकार अतले मिसे गल आबाहीन ग्रंथी प्रस्तर प्राचीर पास दिए चलते लगल आो घंटा तुए काटल किंतु जलर को चिन्ह देखा गलना क्रमश आर जंत्रणा पेड़े चल लार बुझते पर कमिदे चे बी कष्ट हिंदु तबु थामल कमि एक टाना एगिए चल क्रमश हमारे हाँटवार शक्ति रही जान और चलते ही चाहसे ना तबु को मते धुकते धुकते एगिए चल लापर एक अस्फुट आर्तकण्ठे चित ज्ञान हारिए पाथर ऊपर पड़े गलम
জ্ঞান ফিরতে তাকিয়ে দেখি কাকামুনি আর হান্স আমার পাশেই পাথরের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছেন আর আমার অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর তখন অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখতে পেলাম হান্স ঘুম থেকে উঠে একটা টর্চ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় যেন চলে গেল তবে কি আমাদের মৃত মনে করে পালিয়ে যাচ্ছে ও প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুকনো গলা থেকে কোনো শব্দই বেরোলো না ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ধরি ওকে কোনো মতে শরীরটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু না পারলাম না ওদিকে হান্সের টর্চের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ে গেল অতল নিরবতায় আর যন্ত্রণায় দুর্ভাবনায় আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তারপর হঠাৎ মনে হল হান্স তো ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেল ওপরে তো উঠল না আর নিচে তো পাতালের অন্ধকার হান্স তবে গেল কোথায় পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে তো ওপরের দিকে উঠত নিচে নামলো কেন কোনো কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার তখন আর ছিল না তাই আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে পড়ে রইলাম শুধু ঘন্টাখানিক বাদে হান্সের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল হান্স ফিরে এসে কাকামুনের ঘুম ভাঙলো ধাক্কা দিয়ে বিড়বির করে কি যেন বলল তাকে তীরের মতো উঠে দাঁড়ালেন কাকামুনি জল কোথায় কোথায় জল কোনখানে প্রথমটা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি তারপর কোন রকমে টেনে হিচড়ে খাড়া করলাম নিজের শরীর শুনতে পেলাম হান্স বলছে ওই ওই যে দূরে নিচের দিকে জল আছে উল্লাসে অধীর হয়ে সজরে ওর হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিলাম আমি হান্সের মুখ কিন্তু এদিকে চীনেদের মতোই নির্বিকার জলের আশা শরীরে নতুন শক্তি আনল তখনই জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম আমরা কোনো রকমের শ্রান্ত শরীর টেনে টেনে হাজার দুই ফুট নিচে নেমে এলাম রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে পেলাম গ্রন্থি পাথরের কঠিন দেওয়াল ভেদ করে দুরাগত বজ্র নির্ঘোষের মতো কি যেন এক উদার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ওই শব্দ নিঃসন্দেহে কালের কল্লোলের যত নিচে নামতে লাগলাম ততই স্পষ্ট হতে লাগলো জলের কলরব মনে হল দেওয়ালের ওপাস দিয়ে একটি সঞ্জীবনী ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে কিন্তু কই জল চোখে তো কিছুই পড়ছে না হয়তো এরই নাম মৃগ তৃষ্ণিকা আরও আধ ঘন্টা কাটল আরও প্রায় আধ মাইল নিচে নামলাম দেওয়ালের গায়ে যেখানে শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল হান্স সেখানে দাঁড়ালো কিন্তু আমার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না আমি পাথরের ওপরে থপ করে বসে পড়লাম এই দেওয়াল ভাঙবার পরে জল পাওয়া যাবে কিন্তু সে তো অসম্ভব এ দেওয়াল ভাঙবার ক্ষমতা কার আছে তাহলে মৃত্যু আমি নিজের মনে মনে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম হান্স আমার দিকে তাকিয়ে বিবর্ণভাবে হাসলো তারপর আবার কান পাতল দেওয়ালের গায়ে শোনবার চেষ্টা করল অদেখা ঝর্ণার কলরব আর তারপরেই ওর বিরাট গাঁয়তিটা হাতে তুলে নিল কোনো দিকে না তাকিয়ে এক মনে আস্তে আস্তে পাথরে আঘাত করতে লাগলো প্রায় এক ঘন্টা কাটল হান্স তখনও পাথরে আঘাত করে চলেছে শেষটায় কাকামুনিও গিয়ে গাঁয়তি ধরলেন আরও খানিক্ষণ কাটল তারপর হঠাৎ একটা তীব্র শুঁসু শব্দ শোনা গেল বিদ্যুৎ বেগে একটা জলধারা বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ল অন্য পাশের দেওয়ালে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম কিন্তু কিন্তু জল ছুঁয়ে দেখি সেটা আগুনের মতো গরম যেন টকবক করে ফুটছে উষ্ণ জলে সারা সুরঙ্গ ভরে গেল বন্ধনহীন উত্তপ্ত জলস্রোত পাতালের দিকে তীব্র বেগে ছুটে চলল সেই জলই অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা করে আমরা পান করলাম আহ 
অমৃতের মতো লাগলো সেই সঞ্জীবনী ধারা তারপর যখন আনন্দের রেশ কাটল তখন কাকামণি বললেন হে নাম আজ থেকে হল হাল নদী আমি সানন্দে কাকামণির কথায় সাই দিয়ে উঠলাম হান্স কিন্তু তখনও এমন নির্বিকার যেন কিছুই ঘটেনি এক পাশে বসে সে তখনও জলের দিকে অপলোক চোখে তাকিয়ে রয়েছে কাকামণিকে বললাম কাকামণি এমন করে জল নষ্ট করা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমাদের জলের বোতলগুলো ভরে নিয়ে দেওয়ালের রন্ধটা বন্ধ করে দিই কি বলো কাকামণি হেসে উঠলেন ভয় নেই এর উৎসধারা অফুরন্ত কোনো দরকার নেই এই রন্ধ্র বন্ধ করে জল যেমন যাচ্ছে যাক না নিচের দিকেই তো যাচ্ছে আর আমরাও তো নিচেই যাচ্ছি জলস্রোত অনুসরণ করে চললে পথ হারানোরও ভয় থাকবে না তার সাথে জলের অভাব ঘটবে না কখনো আরে যদি উৎস ফুরিয়ে যায় না না তা যাবে না জলের এত স্রোত দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এর উৎস অনেক উপরে এ উৎস ফুরোবে না উৎফুল্ল মনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম অনেক দিনের পর আজ খেয়ে দে ভালো করে ঘুমানো যাবে অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করে পাতালের দিকে জলধারা এগিয়ে চলল ঠিক যেন আমাদের বিনি মাইনের পথ প্রদর্শক পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আমরা আবার নিচের দিকে নামতে লাগলাম এবার পথ সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে পায়ের তলায় কুলকুল শব্দ করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত হঠাৎ সামনে পড়ল প্রকাণ্ড বড় একটা গহবর যেন পাতালের অন্ধকারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গহবরের মধ্য দিয়ে রাস্তা একরকম সোজা নিচে নেমে গিয়েছে সেদিকে দেখে কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন হাঁস দড়ি বের করে আমাদের কোমরে বাঁধল যাতে কেউ যদি পড়েও যাই তবে অন্য দুজনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পারব উনিশে জুলাই থেকে সাতাশে জুলাই পর্যন্ত একটানা নিচে চললাম আমরা কিন্তু সেই প্রকাণ্ড গহবর যেন আর শেষই হলো না সে একেবারে অতল নিথর কাকামণি বললেন এখন আমরা কোথায় আছি জানিস আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে কি বলছ কাকামণি এখন আমাদের মাথার উপর প্রখর ভয়ঙ্কর আটলান্টিক অসম্ভব কে বলল অসম্ভব আমরা সত্যি সত্যি এখন আটলান্টিকের নিচেই অবশ্য এত নিচে যে আমাদের কাছে সবই সমান উনত্রিশে জুলাই সন্ধ্যার সময় আমরা একটা বিশাল গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম সেখানেই সেই রাতটা কাটানো গেল পরদিন ভোরে আবার যাত্রার প্রস্তুতি চলল গ্রেনাইট পাথরের মেঝের ওপর থেকে তখনও সেই জলস্রোত বয়ে চলেছে কাকামণি হিসাব করে বলতে লাগলেন আজ পর্যন্ত আমরা মোটে একশো পঞ্চান্ন মাইল পথ চলেছি মাথার উপরে এখনও আটলান্টিক গর্জাচ্ছে হয়তো এখন সমুদ্রের উপরে চলেছে ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত উন্মাদ হয়ে নাচছে ঢেউগুলো হয়তো কোনো জাহাজ ডুবতে চলেছে হয়তো কাকামণির কথা থামবে না দেখে আমি বাধা দিলাম বললাম আচ্ছা কাকামণি সব শুদ্ধ এখন আমরা কতটা নিচে আটচল্লিশ মাইল এত নিচে নেমেছি অথচ দেখ কোনো রকম কষ্টই কিন্তু আমাদের হচ্ছে না শুধু গানের মধ্যে সামান্য যা তাও ক্রমশ সহ্য হয়েই যাবে ক্রমশই আমরা নিচে নেমে চলেছি পথ কোথাও ঢালু কোথাও একেবারে সোজা নেমে গিয়েছে পাতালের দিকে অন্য পৃথিবীর সন্ধানে একত্রিশে জুলাই আমরা ক্রমাগত নেমেই চললাম কিন্তু পথের আর শেষ নেই শুধু অজ্ঞাত পথে এগিয়েই চলেছি আমরা এই কদিনে আমাদের আর কোনো বিপদ ঘটেনি শুধু সাতই অগাস্ট আমি এক ভয়ানক বিপদে পড়লাম আমি চলছিলাম সকলের আগে পিছনে কাকামণি আর হাঁস কাকামণির হাতে একটা আলো আর আমার হাতে একটা পথের দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি হঠাৎ একটা বাঘ ঘুরতে দেখি আমি একলা কাকামণি আর হাঁসকে চারপাশে কোথাও পেলাম না অগত্যা যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথে ফিরে চললাম 
কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুরেও কাকামণি বা হান্সের সাক্ষাৎ পেলাম না ওদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার মানে আমি সহজেই বুঝতে পারলাম ভয়ে আমার সারা শরীর ছমছম করে উঠল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ তারপর সম্বিত ফিরতেই খুব জোরে চেঁচিয়ে কাকামণিকে ডাকলাম কিন্তু কর্কশ প্রতিধ্বনির অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না এই পাতালে তো একটাই পথ তবে আমি পথ হারালাম কি করে হঠাৎ মনে পড়ল সেই জলধারার কথা সেই জলরেখা ধরে হাঁটলেই তো আবার সেই গুহায় পৌঁছানো যাবে হেঁট হয়ে জলে হাত মুগ্ধতে যাচ্ছি তখনই সমস্ত আশা ভরসা শোচনীয় বিনাশ ঘটল কি সাংঘাতিক পথের উপর জলের চিহ্ন মাত্র নেই শুধু শুকনো গ্রানাইট পাথর দাঁত বের করে রয়েছে আমার সামনে মাথায় যেন সারা পৃথিবী ভেঙে পড়ল আমার ভাববার শক্তি পর্যন্ত রইল না একেই হয়তো পুঁথিপত্রে জীবন্ত সমাধি বলে গহীন নীরবতা যেন শব্দহীন অট্টহাসিতে আমাকে টিটকিরি করতে লাগল আমার আমার সমস্ত চৈতন্য ঝিমঝিম করে উঠল কখন যে অন্য মনস্কভাবে চলতে চলতে ভুল পথে এসে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি এখন কি করে কাকামণির সন্ধান পাওয়া যায় তবে কি পাতালের এই অন্ধকারে আমি মারা পড়ব মনে পড়ল পৃথিবীর আলো হাওয়ার কথা শ্যামল স্নিগ্ধতার কথা গ্লোবিনের কথা বেদনায় গলার কাজটা টনটন করে উঠল আমার তারপর এক জায়গায় নিরুপায় হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটাকে খুঁতিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম এখনও আমার সঙ্গে তিন তিনে কাটানোর উপযোগী খাবার রয়েছে আর রয়েছে এক বোতল জল সেই ভরসায় ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলাম যদি আবার জলস্রোতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অন্ততপক্ষে যদি কোনো রকমে স্নেফেলের উপরে উঠতে পারি তাতেই আমার জীবনটা বাঁচাতে পারব আধ ঘন্টা ধরে এগিয়ে চললাম পথের চেহারা দেওয়ালের রং পাথরের কুচি দেখে পথ চেনবার চেষ্টা করলাম না কিন্তু পারলাম না তবু দ্রুত পায়েই এগুলাম চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল হাত বাড়িয়ে দেখতে পেলাম আমার সামনের নিরের পাথরের দেওয়াল বোধহয় আমাকে এই অবস্থাতে ব্যঙ্গ করার জন্য তার সৃষ্টি সর্বনাশ আমি এবার এগোব কি করে তাহলে কি আমার আর বাঁচার ভরসা নেই শুধু অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার কাছে দুঃসহ নিরাশায় পাগলের মতো মেঝেতে মুখ ঘষতে লাগলাম চেঁচিয়ে শেষবারের মতো কাকামণিকে ডাকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না এদিকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো আলো আর সামান্য কিছুক্ষণই তার আয়ু শূন্য চোখে ক্রমক্ষীয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আলো ধীরে ধীরে নিভে আসছে চারপাশে কারা যেন ছায়ার মতো নাচছে অন্ধকারের চাপ ঘন হচ্ছে ক্রমশ যেন ধীরে ধীরে পিষে মারবে আমাকে তারপরে এক সময় দপ করে নিভে গেল একেবারে অন্ধকার 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 চারিদিকে শুধুই অন্ধকার গভীর সুতীক্ষ্ণ অন্তহীন অন্ধকার সেই অন্ধকার স্পর্শ করা যায় জড়ানো যায় হাতে ভয়ে শিরশির করে উঠল আমার গা যদি মরি তবে যেন আলোই মরি আমার একটু আলো লাগবে একটু আলো একটু আলো আলো চাই আমার 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 আলো চাই আলো 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 তারপরেই আমি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জানি না জ্ঞান ফিরতে উঠে দাঁড়ালাম তারপর আবার পাগলের মতো সেই অন্ধকারেই ছুটতে লাগলাম কতবার আচার খেয়ে পড়লাম কতবার যে মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই 
রক্তে ভরে গেল চোখ মুখ তবু ছুটতে লাগলাম উন্মাদের মতো তারপর হঠাৎ সজোরে এক জায়গায় দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল আমি আবার জ্ঞান হারালাম জ্ঞান ফিরতে শুনতে পেলাম দূরে বহু দূরে বজ্র কর্জনের মতো একটা শব্দ হচ্ছে কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে না ঠিক বুঝতে পারলাম না উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ বার বার শোনবার চেষ্টা করলাম মিনিট কয়েক পরে সেই আশ্চর্য শব্দ থেমে গেল বুঝতে পারলাম আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ওই শব্দের সৃষ্টি আমার মগজের স্নায়ুর শিরা উপশিরায় এর বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই না না আবার একবার শোনা গেল না 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 এবারে এবারে অন্য রকম শব্দ কারা কারা যেন কথা বলছে কিন্তু কারা কারা কথা বলছে দেওয়ালের ওপাশে আমি মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিঁচিয়ে উঠলাম বাঁচাও বাঁচাও আমায় বাঁচাও প্রথম দিকে কোনো উত্তর পেলাম না তারপর অনেকক্ষণ পরে আবার যেন কাদের কথা ভেসে এলো কানে এবার বুঝতে পারলাম তারের মধ্য দিয়ে যেমন করে বিদ্যুতের প্রবাহ বয় তেমনই ওই দেওয়ালের ভেতর দিয়ে শব্দ আসছে আমার কথা ওদের শোনাতে হলে ওই দেওয়ালে মুখ লাগিয়ে বলতে হবে আমাকে দেওয়ালে মুখ রেখে ডাকলাম কাকামণি আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম উত্তরের জন্য এক এক পলক যেন এক একটা ঝুঁক অবশেষে আমার কানে এলো কাকামণির গলা জলের রেখাটাই বা কি হলো জলের জলস্রোত হারিয়ে ফেলেছি কাকামণি আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও তুমি কোনো ভয় নেই গ্যালারির রাস্তা ধরে তোকে কত খুঁজেছি তোর নাম ধরে কত ডেকেছি বন্দুকের শব্দ পর্যন্ত করেছি আর একটু সাহস করে থাক পরস্পরের গলা শোনা যাচ্ছে অথচ কেউ কারোর কাছে যেতে পারছি না কি করা যায় একটু ভেবে নি আমি একটু অপেক্ষা করে থাক তুই হ্যাঁ আমাদের মধ্যে দূরত্ব কতটা বলতে পারবে তোর কাছে ফসফরাস দেওয়ার নমিটারটা আছে তো তুই ঘড়ি ধরে আমার নাম উচ্চারণ কর আমিও ঘড়ি ধরে শুনছি তারপর খেয়াল রাখ ঠিক কত সময়ে আমার কথা শুনতে পাস আমি দেওয়ালে মুখ রেখে কাকামণিকে ডাকলাম একটু পরেই শুনতে পেলাম আবার সেই নাম হ্যাঁ কত সময় লাগলো চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে শব্দ আসতে ঠিক কুড়ি সেকেন্ড লেগেছে শব্দ সেকেন্ডে এগারোশো কুড়ি ফুট চলে তার মানে কুড়ি সেকেন্ডে বাইশ হাজার চারশো ফুট অর্থাৎ আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান হলো প্রায় সোয়া চার মাইলের তুই এক কাজ কর নিচের দিকে নেমে আয় তাহলে শিগগিরই দেখতে পাবি আমাদের কই তাড়াতাড়ি কর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লাম পা চলতে চাইছিল না শ্রান্তিতে নুয়ে পড়তে চাইছিল শরীর তবু সেই ঢালু পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম পথ এমনভাবে গড়ানো যে কোনো কোনো জায়গায় আমাকে হাঁটতেই হলো না কে যেন আমাকে ঠেলে নামাতে লাগল মনে হলো যেন একটা কুয়োর মধ্যে দিয়ে নামছি গতি ক্রমশ তীব্র হতে লাগল 
চেষ্টা করেও তাকে একটু ধীর করতে পারলাম না তারপর অনেক নিচে একটা পাথরের উপর আছার খেয়ে পড়লাম আমি চোখের সামনে নেমে এলো এক ঝাঁ ঘন অন্ধকার তারপর কি হলো আমার আর কিছুই মনে নেই জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম একটা কম্বলের উপর শুয়ে রয়েছি কাকামণি আমার উপর ঝুঁকে হাতে নারী দেখছেন আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে শিশুর মতো উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি এখন আর একটা কথাও নয় কাল কথা হবে এখন ঘুমো ভোর বেলায় আমার ঘুম ভাঙল চারিদিক স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল দূরে অনেক দূরে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে কি অথচ স্পষ্ট মৃদু অথচ উদাত্ত সেই শব্দ যেন দূরে বেলাভূমির ওপরে সমুদ্র তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে প্রথমটা হতবম্ব হয়ে গেলাম এই স্বপ্ন না সত্যি না স্বপ্ন তো নয় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তরঙ্গের শব্দ তবে কি কেমন আছিস এখন ভালো আছি কিন্তু ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে গো আরে তো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি শুধু আজকের তিনটা ধৈর্য ধরে থাক এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে আমি চমকে উঠলাম খোলা হাওয়া কি বলছো তুমি হুম ঠিকই বলছি হাওয়া এখন প্রবল এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করাটা ঠিক হবে না আজকের দিনটা বরং জিরিয়ে নে নৈনিকাল সমুদ্র যাত্রায় তোর কিন্তু অসুখ করবে আমি আরও হতভম্ব হয়ে পড়লাম সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম গায়ে রান্তা জড়িয়ে এগোলাম কাকামনির সঙ্গে অল্পক্ষণ পরেই চোখ ধাঁধানো দিগন্ত প্রসারী উজ্জ্বল আলো পিছলে পড়ল আমার উপরে সহ্য হলো না সেই আলো অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুঝে এল একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হল সমুদ্র কিসের শব্দ হচ্ছে গো আরে তো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি শুধু আজকের তিনটা ধৈর্য ধরে থাক এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে আমি চমকে উঠলাম খোলা হাওয়া কি বলছো তুমি হুম ঠিকই বলছি হাওয়া এখন প্রবল এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করাটা ঠিক হবে না আজকের দিনটা বরং জিরিয়ে নে নৈনিকাল সমুদ্র যাত্রায় তোর কিন্তু অসুখ করবে আমি আরও হতভম্ব হয়ে পড়লাম সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম গায়ে রাংতাটা জড়িয়ে এগোলাম কাকামণির সঙ্গে অল্পক্ষণ পরেই চোখ ধাঁধানো দিগন্ত প্রসারী উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ল আমার ওপরে সহ্য হলো না সেই আলো অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুঝে এল একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হলো সমুদ্র হ্যাঁ সমুদ্রই এই সমুদ্রের নাম আমি দিয়েছি লেডেন ব্রক সাগর নীলাঞ্জিত সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছাসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির সোনালি বালিতে আর সেই সোনালি বালিতে চিকচিক করছে ঢেউয়ের রুপুলি ফেনি দেখতে একেবারে সমুদ্রের মতো কিন্তু এ অন্য পৃথিবীর সমুদ্র পাতালের তাই যেন একটু নিষ্প্রাণ চারিদিকে যে উজ্জ্বল আলো তা সূর্যলোক বা চন্দ্রলোক কিছুই নয় আর ওরা বড়িয়ালিসের মতো এও এক ধরনের বৈদ্যুতিক আলো নিঃসীম শূন্যে তখন অসম্ভব মেঘ করেছে যে কোনো মুহূর্তে মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে পারে বিস্ফারিত চোখে এই অলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি মনে হলো পৃথিবী ছেড়ে যেন অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছি 
পাথরের অন্ধকার গহবরে সাতচল্লিশ দিন কাটানোর পর এমন উন্মুক্ত বাতাস আর নীলাঞ্জিত সমুদ্র আমাকে আশ্বাস দিল শক্তি দিল উপকূল ধরে হাঁটতে লাগলাম কাকামুনির সঙ্গে উপকূল অসম্ভব আঁকা বাঁকা শুধু পাথর আর পাথর কোনোখানে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ঝর্ণা ধারা কোথাও বা উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উড়ছে গরম তাপ একটু দূরে গভীর জঙ্গল দেখা গেল সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকতেই কেমন যেন শীত করতে লাগলো আমার আধ ঘন্টা পর সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার সমুদ্র কুলে এসে পৌঁছলাম সামনে দেখতে পেলাম আর একটা জঙ্গল এই জঙ্গলের গাছপালা খুব বড় বড় প্রত্যেকটা প্রায় একশো থেকে দেড়শো ফুট উঁচু হবেই মাটিতে নানান তন্তুজ ও শ্বেতবর্ণ কঙ্কাল অনেকক্ষণ পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম কাকামণি আমাকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চললেন এইটুকু হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই তাঁবুতে পৌঁছেই আমি শুয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলায় ঠিক করলাম অনেক দিন পর স্নান করব স্ফটিক স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলে স্নান করে ওঠবার পর সারা শরীরে স্বাস্থ্যের আবির্ভাব অনুভব করলাম আর খিদেও লেগেছিল বেশ তাড়াতাড়ি আহারও সেরে নিলাম অল্পক্ষণ পরে কাকামণি জানালেন এবারে সমুদ্রে জোয়ার আসবে পাতালের সমুদ্রেও জোয়ার ভাটা হয় আশ্চর্য আশ্চর্য কিছুই নয় স্বাভাবিক পৃথিবীর সব কিছুই তো অভিকর্ষের অধীন আচ্ছা কাকামণি এখন আমরা কোন জায়গায় রয়েছি আইসল্যান্ড থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে আর পৃথিবীর উপর থেকে কতটা নিচে নেমেছি জানিস প্রায় একশো দশ মাইল এখন আমাদের মাথার উপরে স্কটল্যান্ড নয়তো ইংল্যান্ড হ্যাঁ এবার এই সমুদ্র পেরোনোর ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ জাহাজ বা নৌকা করে পেরোনোর কথা তো বলিনি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ভেলা বানিয়ে নেব এখন আবার গাছ কাটতে হবে কাটা অনেকক্ষণই হয়ে গেছে চল দেখে আসবি কাকামণির সঙ্গে মাইলখানে দূরে গিয়ে দেখি হান্স কাঠের টুকরো গুঁড়ি দিয়ে বেশ মজবুত করে একটা ভেলা তৈরি করছে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভেলা তৈরি হলো লম্বায় প্রায় দশ ফুট চওড়ায় ওই মোটামুটি পাঁচ ফুট তিনজনে ঠেলে ভেলাটিকে জলে নামালাম জলের ওপর বেশ সুন্দর দেখালো আমাদের জলপথকে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে বলে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো কাল ভোরে এই ভেলায় চড়েই আমরা পাড়ি দেব অথই সমুদ্রে তেইশে অগস্ট সকালবেলায় আমাদের ভেলা অজানা সমুদ্রে রওনা হলো হান্স পাল তুলে দিয়ে হালের কাছে গিয়ে বসল অনুকূল হাওয়া স্রোতের টানে তরতর করে ভেলা এগিয়ে চলল কাকামণি বললেন যেখান থেকে আমাদের ভেলা ছাড়লো সেই বন্দরটার একটা নাম দেওয়া উচিত কি নাম দেওয়া যায় বলতো কেন বন্দরটার নাম পোর্ট গ্লোবেন দিলেই তো হয় পোর্ট গ্লোবেন বেশ তাই হোক চব্বিশে অগস্ট শুক্রবার বাতাসকে বেশ শান্ত আর সুস্থির মনে হলো ভেলা তেমনই তরতর করে এগিয়ে চলেছে সামনে দুপাশে পিছনে চারিদিকে শুধু জল আর জল দুপুর বেলার দিকে হান্স একটা ছিপ নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে বসল পড়শিতে মাংসের টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে বসে রইল সে ঘন্টা কয়েক পর এক সময় কিন্তু সত্যি সত্যি ছিপে টান পড়ল হাঁস দক্ষিণে ছিপ টানল দেখতে পেলাম জলে একটা মাছ ছটপট করে নড়ছে মাছটা একটু অদ্ভুত ধরনের মাথাটা আশ্চর্য রকমের চ্যাপটা মুখটা গোল গায়ে বনরুইয়ের মতো শক্ত আঁস মুখে তাঁত নেই পিছনে দেখলাম লেজও নেই এটা এ যুগের মাছ নয় 
এ হচ্ছে কোটি কোটি বছর আগেকার যুগের মাছ পৃথিবী থেকে মাছ কবেই লোক পেয়ে গেছে ওই দেখ মাছটার কোনো চোখও নেই পণ্ডিতেরা এই মাছের তিনটে নাম দিয়েছেন গ্যানোখাট ফোলাস্পিডে তার প্রেট্রেক্থিস আমি অবাক চোখেই দাঁত ভাঙা ত্রিনামধারী অদ্ভুত মাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম হান্স আবার ছিপ ফেলল দেখতে দেখতে হান্স সেই জাতেরও অন্যান্য ধরনের প্রায় কুড়িটা মাছ ধরল কাকামণির সযত্নে সেগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করলেন সমুদ্রে এত মাছ কিন্তু আশ্চর্য আকাশে তো কোনো পাখি নেই ছাব্বিশে অগাস্ট রবিবার কাল সারা দিনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি শুধু আকাশটা একটু মেঘলা ছিল আজ আকাশ আবার পরিষ্কার সমুদ্রের কোনো কিনারায় চোখে পড়ছে না কাকামণিকে খুব উত্তেজিত দেখাল সমুদ্রের শেষ নেই বলে তার রাগের সীমা ছিল না আর একটা প্রশ্নও আমাদের সামনে ছিল স্যাকনোইজম কি সত্যি সমুদ্রপথে এসেছিলেন আঠাশে অগাস্ট মঙ্গলবার কাল বিকেল থেকে সমুদ্রের জলে ভীষণ আলোড়ন চলছে তবু হান্স সতর্ক হাতে ভেলাটিকে সামনে রেখেছে আজও সারাদিন কোথাও সমুদ্রের শেষ দেখতে পাওয়া গেল না সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ একটা ভীষণ ধাক্কায় আমার স্বপ্ন ভরা ঘুমটা ভেঙে গেল ভেলার যে কোণে আমি শুয়েছিলাম সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই কোণ থেকে ছিটকে এসে ভেলার অন্য কোণে পড়লাম আমি ঘুমের ঘোর কাটাবার আগেই একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল কোনো মারাত্মক কারণে সমুদ্র এখন আলুথালু হয়ে উঠেছে তারপরে সন্ধ্যাবেলার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম ছশো গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা রাত্রির মতো কালো জিনিস সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লাফালাফি করছে আমি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম এ কি কাকামণি এ যে একটা অতিকায় সুসুক এই যে একটা ভয়ঙ্কর কুমির কি বিরাট দেহ মুখের হার চোয়ালের বহরটা দেখেছিস ওই দেখো কাকামণি হ্যাঁ একটা সামুদ্রিক গির কিটি এ অনায়াসে আমাদের মতো পঞ্চাশ জনকে গিলে ফেলতে পারে এই দিকে দেখ তিনি মাসটা কিভাবে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে এতগুলো মারাত্মক রকমের অতিকায় জল জন্তু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা দেখতে দেখতে চারিদিকে আরও অনেকগুলো জীব ভেসে উঠল তাদের সে কি বিরাট চেহারা শরীরে সে কি অসম্ভব জোর তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট সেটাও বোধ হয় তার লেজের এক ঝাপটায় আমাদের ভেলাটিকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে এই সব ভয়ানক জলজন্তুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাঁস তাড়াতাড়ি ভেলার মুখ খুলে দিল যাতে কোনো রকমে কোনো নিরাপদ এলাকায় পৌঁছানো যায় কিন্তু যেই দিকেই সে ভেলা চালায় সেদিকেই পথ বন্ধ কোথাও পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা কচ্ছপ কোথাও বা একটা সাপ ফনা তুলে লেজের ঝাপটা মেরে অস্থির করে তুলছে জল কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নেই আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম এ কথা বুঝতে আমাদের বাকি ছিল না যে এদের গুলি করে কোনো লাভ নেই এমন সময় দুটো জন্তু একেবারে বেলার পাশে এসে পড়ল একদিকে সেই মারাত্মক কুমির আর অন্যদিকে একটা সাংঘাতিক সাপ ভয়ে আমি চোখ বুঝলাম এবারে আর রেহাই নেই কিন্তু জলজন্তু দুটো ভেলায় আক্রমণ না করে পরস্পরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেলা থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে তাদের লড়াই চলতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর আর অলৌকিক লড়াইয়ের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই তাদের লেজের ঝাপটা আর দেহের পিছনে সমুদ্র ফুলে ভেপে ফুঁসে উঠতে লাগল সাপের চোখ দুটো টকটকে লাল মাথাটা আকারে মানুষের মাথার মতো সাপটা লম্বায় প্রায় একশো ফুট কুমিরের শরীরে লোহার মতো কঠিন কালো রঙের আঁস তাদের প্রচণ্ড সংগ্রামে মথিত উন্মথিত হতে লাগল সমুদ্র আর সেই উথাল পাতাল সমুদ্রে কতবার যে উল্টাতে উল্টাতে বেঁচে গেল আমাদের বেলা 
তার কোনো লেখা চোখা নেই কতক্ষণ যে ওদের লড়াই চলল সে কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব শুধু এই কথাই বলতে পারি অনেকক্ষণ পর অকস্মাৎ দুটোতেই জলের ভেতরে ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে লড়াই শুরু করে দিল আর আরও অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জলের ওপর জেগে উঠল একটা ভয়ঙ্কর মাথা সেই সাপের কুমিরের মরণ কামড়ে সাপটা যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে আর তার মৃত্যু যন্ত্রণার আলোড়নে সমুদ্র আলুথালু হতে লাগল কিছুক্ষণ পরে আর সেই সাপটার চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা গেল না কুমিরটাও যেন কোথাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সমুদ্র জলের ওপর নেমে এলো এক রাশ শব্দহীন সমারোহ হ্যাঁ বরাত বরাত ভালো না থাকলে এমন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া একেবারেই অসম্ভব আর একটুও দেরি না করে প্রাণপণে ভেলাটিকে অন্যদিকে নিয়ে চললাম আমরা উনত্রিশে অগস্ট বুধবার আকাশে ঘন মেঘ বিদ্যুতের চাবুক বারে বারে সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে বিকেল চারটে সময় হাঁস মাস্তুলের ওপরে উঠে চারিদিকে লক্ষ্য করতে লাগল কোথাও যদি তীরের সন্ধান পাওয়া যায় সমুদ্রের একদিকে সে অনেকক্ষণ ধরে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ দূরে কিসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো বলল ওই ওই যে দূরে তক্ষুণি দূরবিন নিয়ে নির্দেশিত দিকে তাকালো কাকামণি হ্যাঁ আর দেরি করা ঠিক হবে না কি কি কাকামণি আবার নতুন কোনো জানোয়ার নাকি তবে আর দেরি করা ঠিক হবে না শিগগির অন্যদিকে ভেলা নিয়ে যেতে হবে আমাদের তাড়াতাড়ি চলো ভেলা থেকে সেই অপার্থিব অতিকায় বস্তুটি মাইলখানেক দূরে হবে ঠিক অনেকটা তিমি মাছের মতো শূন্যে জলের ফোয়ারা ছুঁড়ছে কিন্তু হাঁসকে দেখলাম সেই অতিকায় জলজন্তুটির দিকেই ভেলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা সহস্র বার বারণ করার সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে সেদিকেই এগিয়ে চলল আস্তে আস্তে সেই প্রচণ্ড ফোয়ারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অতিকায় জন্তুটির কুচকুচে কালো শরীর ঠিক সেই সময়ে হান্স আইসল্যান্ডের ভাষায় কি যেন একটা বলে উঠল হান্সের কথা শুনে কাকামণি অবাক হয়ে গেলেন দ্বীপ বলো কি হান্স আমার তো বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গিয়েছে হান্স কি পাগল হয়ে গেল নাকি কিন্তু পরক্ষণে শুনলাম কাকামণি বলছেন না হান্স ঠিকই বলেছে দ্বীপই আর ওই জলের ফোয়ারাটা হলো উষ্ণ প্রস্রবণ একটু পরেই বোঝা গেল যে কাকামণির ধারণা মোটেই মিথ্যে নয় স্পষ্ট হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণটিকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগল দ্বীপের গরমটুকুও ভারী অদ্ভুত দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় জলজন্তু জলের উপরে ভাসছে আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেই ফোয়ারার চারদিকে বারবার নীল রঙের বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছে শ্রবণটি যেই দিকে ছিল তার বিপরীত দিকে ভেলাটিকে বাঁধা হলো দ্বীপটি গ্রানাইট পাথরে ভরা দেখলাম দ্বীপটা থরথর করে কাঁপছে স্টিম ইঞ্জিনের বয়লারের মতো দেখলাম একেবারে ফাঁকা সেই জায়গা ভেতরটা কেবল গরম বাষ্পে ভরা খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ভেলার দিকে ফিরে দেখি হান ইতিমধ্যে ভেলার হালটা মেরামত করে নিয়েছে সেদিন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল কি না ভেলায় উঠে আবার সেই শ্রবণটার দিকে তাকালাম একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল ফোয়ারাটার জল একবার খুব জোরে উঠছে তার পরের বাড়ি উঠছে খুব আস্তে আস্তে ঠিক যেন ইঞ্জিনের ভালভের থেকে ভুলকে ভুলকে বাষ্প বেরোচ্ছে এই সব লক্ষণ দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে এটা একটা ভয়ানক আগ্নেয়গিরি সরাসরি ভেলাই করে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা তাই পরদিন ভোরবেলায় সে উষ্ণ প্রস্রবণটি আর চোখে পড়ল না
জোরালো হাওয়ার মুখে পড়ে বেশ দ্রুত বেগেই চলছিল আমাদের বেলা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন মেঘের নীরব রং দেখে বোঝা গেল শিগিরি এক ভয়ানক ঝড় উঠবে এই ঝড় তো আর আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ঝড় নয় যে খানিক্ষণ ধুলোবালি উড়িয়ে গাছপালা ভেঙে চারিদিক লন্ডভন্ড করে থেমে যাবে এ হল শুধু বিদ্যুতের তাণ্ডব লীলা ধারণাটি যে মোটেই মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলাম যখন হঠাৎ আমাদের দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইল সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদ নৃত্য চলতে লাগল স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল রক্ত মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল কাঁটা দিয়ে উঠল কায়ে আমার খালি মনে হতে লাগলো এখন যদি কেউ আমাকে ছোঁয়ে তবে সে এক্ষুনি ভীষণ শখ খাবে এমন প্রবল বিদ্যুতের দৌড় আমার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যেতে লাগল অথচ এমনই স্থানকালের মাহাত্ম যে আমার মৃত্যু হলো না বাতাসের বেগও বেড়ে চলল দ্রুত গতিতে মনে হতে লাগলো দিগন্ত প্রসারী মেঘ ফেটে এখনই বুঝি ভুলকে ভুলকে আগুন বেরোবে কাকামুনি আর হাংসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে তাদের অবস্থাও আমারই মতো ঠিক এমন সময় আকাশ ফেটে মুসলধারে বৃষ্টি নামল ভীষণ বেগে ঝড় এলো আবার ঝড়ের পাল্লায় পড়ে নৌকার মুখ ঘুরে গেল সে যেন পাগল হয়ে গেল কাকামুনি আর আমি ভেলার উপরে কাত হয়ে পড়ে গেলাম শুধু হাঁস কোনো মতে হালটিকে শক্ত করে ধরে বসে রইল হাওয়ায় তার চুল উঠতে লাগল আর চুলের ডগায় জ্বলতে লাগল বিদ্যুৎ ভেলা বিদ্যুতের মতো অজানার উজানে ছুটে চলল দোসরা সেপ্টেম্বর রবিবার আজও তেমনই ভয়ঙ্কর হয়ে রয়েছে ঝড়ের উত্তাপ ভেলা ঠিক আগের মতোই তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে আমরা তিনজনেই নিচ্ছুম হয়ে পড়ে আছি ভেলার উপরে শুধু সকালের দিকে একবার যেন সম্বিত ফিরে এসেছিল বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার নাক আর কান দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝাড়া ঝরছে তারপর যেন বোধশক্তি প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল তেসরা সেপ্টেম্বর সোমবার আজ যেন ঝড় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে উন্মাদ সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের ভেলা হু হু করে ছুটতে লাগল আমরা তিনজনে কোনো মতে পড়ে আছি ভেলার উপরে ভেলাটা যে এখনও কেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে না তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই তিন দিন ধরে আহার নিদ্রা কথা বলা সমস্ত কিছু বন্ধ যেন আমরা সবাই মৃত এমন সময় ঘটল একটা অপার্থিব ব্যাপার তার বর্ণনা দিয়ে এমন শক্তি আমার নেই দূর থেকে নক্ষত্র বেগে একটা গোল আগুনের গোলা এসে পড়ল আমাদের ভেলার ওপরে তারপর যে কি হতে লাগলো তা যেন ঠিক বুঝতেই পারলাম না তবে মনে হলো সেই আগুনের বলটার রং উজ্জ্বল সাদা আর তাতে নীল রঙের ঈষদ আভাস ভেলাটার উপরে বলটা তীব্র বেগে ছোটাছুটি করতে লাগলো মাস্তুল পাল ছুই সব উড়ে গেল তার ভারে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে নিলাম সেই গোল অগ্নিপিণ্ড একবার কাকামুনের দিকে এগোয় আবার কখনো আমার দিকে ছুটে আসে সেই ভয়াবহ নীলাভ উজ্জ্বল উত্তপ্ত বলটির দিকে তাকালেই একেবারে চোখ ঝলসে যায় তার আশ্চর্য কি এক অদৃশ্য অলৌকিক ক্ষমতা তখনও ভেলার ওপরকার সমস্ত লোহার জিনিসপত্র পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল তারপর হঠাৎ সেই অগ্নিপিণ্ড ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটে গেল চারিদিকে ছুটতে লাগলো আগুনের ফুল কি উগ্র নাইট্রোজেন গ্যাসে ভরে গেল চারদিক দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমাদের একটু সম্বিত ফিরলে তাকিয়ে দেখি না সে অগ্নিপিণ্ড আর নেই কাকামুনি ভেলার ওপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন হান্স হিস্ট্রিটিয়া রোগীর মতো মৃত চোখে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে
চৌঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল হতেই দেখা গেল আকাশে এখন নিবিড় মেঘের অন্ধকার লীলা তখন ঝড়ের তেমনই তাণ্ডব রয়েছে এরই মধ্যে কাকামণি হিসেব করে এক সময় চিঁচি করে নিস্তেজ গলায় জানালেন যে আমরা ঠিক জার্মানির নিচে রয়েছি এ কথা শুনে হ্যামবুর্গের কথা মনে পড়ল আমার মনে পড়ল আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা মার্থার কথা গ্লোবেনের কথা ঠিক এমন সময়ে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ কানে এলো কি হলো বুঝে ওঠার আগেই প্রবল বেগে ভেলা থেকে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রের জলে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হাঁস জলে লাফিয়ে পড়ে তার সবল বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলো আমায় কিন্তু তারপরে যে কি ঘটেছিল তা আমার মনে নেই জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি ডাঙায় শুয়ে রয়েছি আমার চারিদিকে সকালবেলার অনাবিল আলো আমাকে চোখ খুলতে দেখে কাকামণি বললেন যাক শেষ অবধি এই নছর সমুদ্র যাত্রাটা শেষ হলো শেষ হলো তো যেন বাঁচা গেল এবার ডাঙার উপর দিয়ে চলব তাও সোজা নিচের দিকে আচ্ছা কাকামণি দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছি এগিয়েই চলেছি কিন্তু ফিরব কি করে আর কবেই বা ফিরব আগে তো পৌঁছই তারপর কবে ফিরব সে কথা পরে ভাবা যাবে চল ভেলার হালচাল কেমন দেখে আসি ভেলার কাছে গিয়ে দেখি অনেক খাবার ভেসে গিয়েছে বন্দুকগুলো অকেজে হয়ে পড়ে রয়েছে আর ভেলার যা হাল তাতে মেরামত না করলে জলে ভাসানো চলবে না খাবার যা রয়েছে তাতে অনায়াসে মাস্টারে চলে যাবে যন্ত্রপাতির মধ্যে কাকামণি কাম্পাসটা তুলে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ মুখের ভাব বদলে গেল অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই নীরবে তিনি কম্পাসটা আমার হাতে তুলে দিলেন লক্ষ্য করে দেখি কি আশ্চর্য যেদিক দক্ষিণ বলে ভেবেছিলাম যন্ত্রের কাঁটা সেই দিকটা উত্তর বলে নির্দেশ করছে বিমূঢ়ভাবে কাকামণি খানিক্ষণ ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে লাগলেন শুধু সামনে না গিয়ে এতদিন তবে আমরা শুধু পিছিয়েই চলেছি হায় রে ভাগ্যের এ কি পরিহাস ইতিমধ্যে কাকামণি নিজেকে সামলে নিয়েছেন নিশ্চিত কণ্ঠে তিনি বললেন আবার নাকি আমরা নতুনভাবে রওনা হব আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম কাকামণি তবে কোনো মতেই হাল ছাড়বেন না কাকামণি কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হাঁসকে নির্দেশ দিলেন ভেলাটি খুব শিগগির মেরামত করে ফেরবার জন্য তারপর আমায় বললেন আর একবার দ্বীপটা ঘুরে আসা যাক প্রতিবাদ করবার কোনো চেষ্টা করলাম না আমি জানলাম নিষ্ফল হবে নীরবে কাকামণির সঙ্গে দ্বীপভ্রমণে বেরোলাম সামনে একটা ছোট টিলা পড়ল টিলাটা ছাড়িয়ে একটা ঢালু জায়গা সেখানে রাশি রাশি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল যতই এগোতে লাগলাম ততই এই কঙ্কালের সংখ্যা বাড়তে লাগল এদের বিবর্ণ ধূলিধূসর অবস্থা দেখে বোঝা গেল বহু সহস্র বছর ধরে এরা পড়ে রয়েছে কাকামণি এক পা করে চলেন আর তারপরেই থামেন হেঁট হয়ে সেই সব কঙ্কাল পরীক্ষা করেন আর বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ মুখ মাঝে মাঝে এই কারণে তিনি আমার পিছনে পড়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তার বিহবল চিৎকার শুনে কাছে ছুটে গিয়ে দেখি দু হাতের চেটোর ওপর একটা মানুষের মাথার খুলি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি মানুষের মাথার খুলি অনেকক্ষণ আমিও আর কোনো কথা বলতে পারলাম না বৈজ্ঞানিকদের মত যাই হোক না কেন এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে কোটি কোটি বছর আগে হাতি গণ্ডার বা অন্য কোনো ভূচর প্রাণী সৃষ্টির আগে মানুষ জন্ম নিয়েছিল খানিক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে আবার কাকামণি এগোতে লাগলেন 
আমিও নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম এই মাত্র নিজের চোখে যা দেখলাম তা যেন আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইছিল না দুই মাইল চলবার পর এক বিশাল অরণ্যের কাছে এসে দাঁড়ালাম গাছপালা যে এত বড় এত সতেজ হতে পারে সে ধারণা ছিল না পাইন বার্চ সাইপ্রেস ফার ওক প্রভৃতি গাছের আকাশ সোয়া নানান জাতের সমারোহ তবে একটা জিনিস দেখলাম যে গাছগুলো সমস্তই বিবর্ণ বুঝতে পারলাম সূর্যালোকের অভাবই এর প্রচ্ছন্ন কারণ কাকামুনি নির্ভয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন বাধ্য হয়ে আমিও তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করলাম আর খানিক্ষণ চলার পর যা চোখে পড়ল তা দেখে ভূত দেখবার মতো চমকে উঠলাম আমি তাড়াতাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করলাম কাকামুনির উজ্জ্বল বিদ্যুৎ লোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে অরণ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় সব মূর্তি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই অতিকায় জন্তুগুলো আর কিছুই নয় হাতি আঠারোশো এক সালে অডিও শহরের ভূগর্ভ থেকে যে জাতের হাতির বিরাট একটা কঙ্কাল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এই হাতিগুলো সেই আদিম পৃথিবীর হাতির দলের আমার জন্য কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় কাকামণি অরণ্যের এক প্রান্তের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এ কল্পনা করতেই পারে না দেখতে পেলাম একটা আকাশ সোয়া ও গাছের নিচে একটা জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে দানবের মতো লম্বা চওড়ায় আমাদের চার গুণ হবে হাতে তার রীতিমতো বড় সড় একটা গাছ বুঝতে পারলাম সে হাতিগুলোর রাখাল মাথায় তার এলোমেলো বড় বড় চুল মাথাটা দেখতে অনেকটা মহিষের মতো মুখের ভাবটা যেন কোনো বোন মানুষের ভয়ে বিস্ময়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি হতবাক হয়ে আর ঠিক সেই সময় কাকামুনি আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল শিগগিরই আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে তারপর সে কি ছোটা এক নিঃশ্বাসেই যেন ভেলার কাছে এসে পৌঁছলাম আমরা হ্যাঁ যে হান্স কখনো অবাক হয় না সে পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল তখনও আমাদের কথা বলবার শক্তি ফিরে আসেনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম আমরা এইমাত্র যা দেখে এলাম তাকে সত্যি না আমাদের বিকৃত কল্পনা সত্যি কি পৃথিবীর অনেক নিচে যে আরও একটা পৃথিবী আছে সেখানে এখনও আদিম যুগের মানুষদের বাস অনেকক্ষণ পর যখন একটু সুস্থ হলাম তখন কাকামণি হিসেব করে জানালেন যে পোর্ট ক্লোবেন থেকে আমরা বেশি দূরে নেই কেননা ঝড়ের জন্য আমরা দিক ফুল করে আবার সেই আগের দ্বীপে ফিরে এসেছি এবার তাই হান্সকে নিয়ে আমরা অন্য দিকে হেঁটে চললাম যে করেই হোক পোর্ট ক্লোবেনকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের অল্পক্ষণ চলবার পর বেলাভূমির ওপরে কি একটা চকচকে জিনিস দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম দেখলাম একটা ছোড়া আর কোনো কোনো স্থানে তার মরছে পড়ে গিয়েছে কাকামণিকে দেখাতে তিনি বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে বললেন কোথেকে এলো এটা আমরা তো এদিকে আসেনি আর এরকম ছোড়াও তো আমাদের কাছে নেই ছোড়াটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন কাকামণি শেষে বললেন না এ ছোড়া তো আমাদের নয় আর এই গরম দেখি বোঝা যাচ্ছে এ অনেকদিন আগেকার ছোড়া আর যতদিন আগেকারই হোক না কেন এ তো আর নিজে থেকে এখানে আসেনি একজন কেউ নিয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু কে সেই ব্যক্তি কাকামণি ছোড়ার ডগাটা কীরকম অসমানভাবে ক্ষয়ে গেছে দেখেছিস ঠিক মনে হয় এটা দিয়ে পাথরের উপর নিজের নাম খোদাই করেছে কেউ 
আর এখন সেইটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কাকামুনির কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে চারিদিকে পাথরের গা পরীক্ষা করতে লাগলাম ঘন্টা খানেক পরে সমুদ্র সৈকতে একটা পাথরের উপর দেখলাম দুটো অদ্ভুত ধরনের হরপ খোদাই করা রয়েছে সেই অক্ষর দুটো দেখে কাকামুনি চেঁচিয়ে উঠলেন ই এস তার মানে বলা বাহুল্য খোদিত হরফ দুটো রুনিক আর যে পাথরটার ওপরে সেটা খোদাই করা তার পাশেই রয়েছে একটা সুরঙ্গ পথ আমাদের এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে অবাক হওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি কারণ পাতালে প্রবেশ করবার পর থেকেই এত সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসছি যে ভেবেছিলাম আমাকে স্তম্ভিত করতে পারে এমন বোধ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই কিন্তু যখন দেখলাম এই গভীর পাতালে এই অন্য পৃথিবীতেও আর্ন স্যাঙ্কুইজম বিরাজ করছেন তখন একেবারেই হতবাক হয়ে গেলাম যে ছোড়াটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছিলাম সেটি যে তারই তা স্পষ্ট বোঝা গেল কেননা পাথর কেটে নাম লেখবার তরুণ এর ফলা স্থানে স্থানে ভেঙে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভেলায় ফিরে গেলাম আমরা ভেলাটা তাড়াতাড়ি মেরামত করে ঘন্টা খানেক পরে সেখানটায় আবার ফিরে এলাম বাতাস অনুকূল না থাকলে হয়তো আরও দেরি হতো ভেলাটা ওই সুরঙ্গের কাছে নিয়ে আসবার কারণ হলো একবার ওই সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকে কি কি জিনিস সুরঙ্গের অভিযানে দরকার তার সঙ্গে করে নিয়ে বাকি সব কিছু ভেলায় রেখে যাওয়া যেতে পারে তখনই টর্চ জেলে সেই অজানা সুরঙ্গের অন্ধকারে পদার্পণ করলাম কাকামণি আর হান্স এবার আমার পিছনে পড়লেন আর্ন সেকনুইজমের নাম আমার মনে এবার সত্যি সত্যি উদ্দীপনার মশাল জেলে দিয়েছিল কাকামণির হিসেব মতো তখনও পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে চার হাজার মাইল বাকি ছিল সেটুকুই বার বাকি থাকে কেন একেবারে শেষ দেখে যাওয়াই ভালো এবং সেই শেষের পথ যে এই সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সুরঙ্গের বাইরে ওই নাম খোদাই দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সুরঙ্গের পথ চওড়া হাত চারেক হবে দুধারে সুদৃঢ় পাথরের দেওয়াল একটু এগোতে না এগোতেই আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল দেখতে পেলাম সুরঙ্গ পথের মুখ বন্ধ সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে রয়েছে সে পাথর সরানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতাশ হয়ে আমরা সেই সুরঙ্গের মেঝেতে বসে পড়লাম স্যাকনোইজম নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরে যাননি পাতালে তিনি শেষ অবধি নিশ্চয়ই পৌঁছেছিলেন আর পৌঁছেছিলেন এই সুরঙ্গ পথ ধরেই তার প্রত্যাবর্তনের পরে বোধ হয় কোনো ভূমিকম্প বা অগ্নুৎপাতে পাথর পড়ে এই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আমার চোখে আশার আলো জেগে উঠল বললাম আচ্ছা কাকামণি বারুদ দিয়ে এই পাথরটা উড়িয়ে দিলে কেমন হয় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলেন কাকামণি আমার কথায় সাই দিলেন তখন এই বারুদ ঢালবার জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলাম আমরা পঁচিশ শের বারুদে আগুন দেবার ব্যবস্থা করতে আমাদের অনেকটাই সময় লেগে গেল নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে বারুদ তৈরি করেছিলাম আমরা সাধারণ বারুদের চেয়ে এই বারুদের শক্তি অনেক বেশি হান্স গর্ত করতে লাগল আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেওয়ার জন্য লম্বা সলতে তৈরি করতে লাগলাম ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ করে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট করে সলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুরঙ্গের বাইরে আনলাম তখন কাকামণি বললেন আজ আর কাজ নেই কাল দিনের আলোয় সলতে আগুন দেওয়া যাবে খুন পরদিন সকালবেলায় ছটার সময় আমরা তৈরি হয়ে সুরঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম কাকামণিকে বলে কয়ে সলতেতে আগুন দেবার ভারটা আমি নিলাম কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন সাবধান এক সেকেন্ডও যেন দেরি না হয় আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলায় উঠবি 
আর তুই ভেলাই এলেই আমরা সমুদ্রের মধ্যে ভেলা ঠেলে দেব পাহাড় যে কতখানি ধসে যাবে কে জানে সুলদের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে আমাকে এইবার বারবার বুঝিয়ে সুজিয়ে হাঁসকে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন ওরা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি সুলতের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তারপর এক হাতে লণ্ঠন ধরে আর অন্য হাতে সুলতের আগা ধরলাম একবার হাত কাঁপলো আমার কাকামণি হাঁকলেন হুশিয়ার আগুন দে তক্ষণে সুলতে আগুন দিলাম দপ করে জোরে উঠল সুলতেটা তীব্র বেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হলো সুরঙ্গের দিকে আমি তীর বেগে ভেলায় এসে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে কাকামণি আর হাঁস কোন রকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন আর ঠিক তখনই ঠিক তখনই আকাশ পাতাল খেঁপে উঠল বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই শুধু এটুকুই মনে আছে যে যেখানে পাথর ছিল পলকের মধ্যেই সেখানে একটা অতল গহবরের দেখা দিল সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুঁসে উঠল সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার ওপর ছিটকে পড়লাম আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগেই আমি বুঝতে পারলাম আমরা নিচের দিকে নামছি সম্বিত যখন ফিরল তখন বুঝতে পারলাম যে ওই বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিল একটা অতল গহবর বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে বিপুল একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল গতিতে জলপ্রপাতের মতো সেই গহবরের ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহবরের ভেতর দিয়ে নামতে শুরু করে দিল না এবার যে আর বাঁচো নেই ভয়ে চোখ পুজে রইলাম দুপাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নিঃসন্দেহে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম আমরা কিন্তু আশ্চর্য একবারও পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ হলো না বুঝলাম যে গহবরের বিস্তার বিরাট আর্ন স্যাকনোইজমের পাতালের পথে আমাদের দুর্বুদ্ধি একটা তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো যেরকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিল তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি টর্চটা ভেঙে গিয়েছিল বলে গহবরটা পরীক্ষা করতে পারলাম না কতক্ষণ ধরে যে নেমেছিলাম আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারব না তবে এ কথা মনে আছে যে অনেক অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেল তারপরে একটা জলধারা তীব্র বেগে আমাদের ওপর পড়তে লাগলো বোধ হয় মিনিট খানেক পড়েছিল সেই জলধারা তারপর আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিল আমরা কিন্তু আর নামছি না উপরে উঠছি উপরে উঠছি কোথায় কি কিভাবে কি করে জানি নে কিন্তু সত্যি আমরা এখন উপরেই উঠছি কোনো মতে যদি একটা আলো জ্বালা যায় তবেই হয়তো ভালো করে বোঝা যাবে একটা মাত্র টর্চ লাইট তখনও সম্বল ছিল ভেলায় হাঁস অনেক চেষ্টা করে হাতড়ে হাতড়ে সেটা বের করে জ্বালালো একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনল মনে কাকামণি বললেন যা ভেবেছিলাম জলের গহরের তলা ভরে যাওয়ায় জল এবার অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে আমরাও সেই জলের সাথেই উপরে উঠছি কিন্তু হুঁশিয়ার প্রতি মুহূর্তেই একটা না একটা বিপদ আসতে পারে এখন বোধ হয় আমরা ঘন্টায় দশ মাইল বেগে উঠছি যদি এইভাবেই উঠতে থাকি আর যদি এই সুরঙ্গের একটা বহির্মুখ থাকে তাহলে তো বেশ ভালোই হয় না থাকলে কিন্তু পাথরে ঘা লেগে চূর্ণ হয়ে যাব আমরা 
কিন্তু সে তো আরও খানিক্ষণ পরের ব্যাপার এখন তো আপাতত কিছু খেয়ে যেমন বেগে উঠছিলাম তেমনই উঠতে লাগলাম ক্রমশ যেন উত্তাপ বাড়ল বলে মনে হলো হঠাৎ এমনটা কেন হলো বুঝতে পারছিলাম না এতদিন তো পাতালে কেটেছে তবু কখনো এত উত্তাপ দেখিনি ঘন্টা খানেকের মধ্যেই উত্তাপ ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল আমি শুধু কাকা মুনিকে একবার বললাম নেহাত যদি ডুবে না মরি আর পাথরের সঙ্গে ধাক্কা যদি না খাই আর খিদের হাত থেকেও যদি বেঁচে যাই তবু আমরা বাঁচব বলে তো আশা হচ্ছে না হয়তো বা পুরেই মরতে হবে আমাদের কাকা মুনির চোখে মুখেই প্রথমবার ভয়ের চিহ্ন দেখলাম কোনো কথা বললেন না তিনি শুধু তার ঠোঁট দুটো একবার কাঁপল আরও এক ঘন্টা কাটল উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে তারপর হঠাৎ হু হু করে আরও বেড়ে গেল খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে ভেলার গতিও যেন অনেকখানি বেড়ে গেল ভেলার চারপাশে টকবক করে জল ফুটতে লাগল উত্তাপ ক্রমশ শয্যাতীত হয়ে উঠল দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার গন্ধকের উগ্র গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ এই আগুনের চেয়েও গরম যেন গহবরটি আমি কাকামণির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার ভুরু কুচকে গিয়েছে বুঝলাম না এক সাংঘাতিক অনর্থ আসন্ন আর তার প্রমাণও পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মশালের ক্ষীণ চঞ্চল আলোয় দেখলাম দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে আর সেই ফাটল থেকে বেরোচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস আর তখনই শুনতে পেলাম একটা গুরু গুরু খর্চ সুরঙ্গ পথে অগ্নুদ্গার শুরু হয়েছে রে অ্যাক্সেল এসব তারই অগ্রদূত আগ্নেয়গিরির উদ্গার আমাদের ঠেলে উপরের দিকে তুলছে সর্বনাশ তাহলে কি আমরা অগ্নিময় তরল ধাতুর স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছি এবার কাকামণির ঠোঁটে সেই প্রাণীর হাসিটা দেখলাম ভয়ঙ্কর তীব্র বেগে উঠছে আমাদের ভেলা একটা জ্বলন্ত ধাতু স্রোত তাকে ঠেলে তুলছে উপরে পাথরের দেওয়াল তখন একবার ফাটছে আর পরম মুহূর্তেই জোড়া লাগছে সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে একটা প্রলয় গর্জনের শব্দ তারপর কি যে হয়েছিল আমার আর মনে নেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্তে শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম যে হান্সের সুগঠিত গ্রিক স্ট্যাচুর মতো দেহ আগুনের লালে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একাকার হয়ে গেল জীবন আর মৃত্যু আর তারই পরক্ষণেই কে যেন আমাকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দাগল আমি সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে উড়ে গেলাম জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখতে পেলাম হান্স তার এক হাতে আমাকে আর অন্য হাতে কাকামণিকে ধরে রেখেছে আর আমাদের সামনে পাহাড়টা সোজা নেমে গিয়েছে নিচের দিকে হান্স আমাদের এভাবে ধরে না রাখলে সেই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটত আমাদের অবসন্ন গলায় হান্সকে জিজ্ঞাসা করলাম হান্স আমরা এখন কোথায় আইসল্যান্ডে হান্স খাড় নেড়ে বলল না তবে তবে কোথায় হান্স কোনো উত্তর দিল না নিজের দেহের পানে তাকিয়ে দেখি অর্ধনগ্ন দেহ ধুলো বালি কালিতে ভূতের মতো দেখাচ্ছে আমাকে একটু দূরে পাঁচশো ফুট উঁচু একটা পর্বত শিখর থেকে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া আর ছাই উঠছে আমাদের পাহাড়টা আর তার চারপাশের ঝুমিও থরথর করে কাঁপছে ভালো করে তাকিয়ে দেখি নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ চারিদিকে সূর্যের সোনালি আলো আকাশে বাতাসে মাটিতে অপর্যাপ্ত অজস্র আলো সূর্যের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদকে যেন হৃদয়ের গহন প্রদেশে টেনে নিয়ে আমি একটা নিঃশ্বাস নিলাম
কত দিন যে আকাশ দেখিনি হ্যাঁ আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের সেই পুরাতন পৃথিবীতে আমরা আবার ফিরে এসেছি যেখানে প্রাণ আছে আলো আছে প্রকৃতির সবুজ স্নেহ রয়েছে কিন্তু জায়গাটার নাম কি হতে পারে তা বুঝতে পারলাম না কাকামণি বললেন ক্যাম্পাসের নির্দেশ অনুযায়ী জায়গাটা উত্তর মেরু হওয়া উচিত কিন্তু তা যে নয় সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটার নাম যাই হোক না কেন এখানে আর থাকা ঠিক হবে না আমাদের নিচে নামতে হবে এক্ষুনি ঘন্টা দুয়েক বাদে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালাম পাহাড়ের নিচে অজস্র ফলমূলের গাছ বোধহয় কারো বাগান মালিকের অনুমতি নেবারও তর সইল না সেই ফলমূল পেরে প্রাণ ভরে খেলাম আমরা সামনে একটা ঝর্ণা বোন হরিণীর মতো নৃত্য চপল ভঙ্গিতে ছুটে চলছিল আকণ্ঠ পান করলাম তার ঠান্ডা জল জল খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম অদূরে একটা গাছের আড়াল থেকে একটা কিশোর ছেলে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটি আমাদের দিকে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভয় পাওয়ারই কথা আমাদের তখন যা চেহারা তাতে ভয় না পাওয়াটাই ছিল তার পক্ষে অস্বাভাবিক ছেলেটা প্রাণের ভয়ে দৌড় দেবার উপক্রম করছে এমন সময় হাঁস তাকে পাকড়াও করল কাকামণি ছেলেটিকে অনেক আদর করে প্রথমে জার্মান ভাষায় শুধুলেন জায়গাটার নাম কি খোকা কোনো জবাব নেই বোঝা গেল এটা কোনো জার্মানির এলাকা নয় এবার কাকামণি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন জায়গাটার নাম কি বলো তো ছেলেটি তবুও কোনো উত্তর দিল না কাকামণি এবারে ছোটে মোটে ধমক দিয়ে উঠলেন ছেলেটি অমনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল আর তারপরেই সে কোনো মতে নিজেকে মুক্ত করে পরিমরি করে দৌড় দিল আমরা তিনজনেই সমন্বয় বিস্মৃত কণ্ঠে বললাম স্ট্রামলি স্ট্রমলি কোথায় আইসল্যান্ডে স্নেফেল পর্বত আর কোথায় সিসিলির একটা আগ্নেয়গিরি একশো কি দুশত নয় তিন হাজার মাইলের ব্যবধান স্তম্ভিত হয়ে এক টানা সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কম্পাসটাকে ফেলে দিত ওটা আগা গোড়া আমাদের ভুল পথ দেখিয়েছে মাস ছয়েক পরে জার্মানির হ্যামবুর্গে সেই ছোট্ট বাড়িটায় অধ্যাপক লিডেনব্রকের পরবার ঘরটা ঝেড়ে মুছে সাজাচ্ছিলাম হ্যাঁ এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল সেই পুরনো কাম্পাসটার উপর পাতাল ভ্রমণে সঙ্গী ছিল বলে ওটাকে আর ফেলে দিনি দেখতে পেলাম কাম্পাসের কাঁটা যাকে দক্ষিণ দিক বলে নির্দেশ করছে তা আসলেই উত্তর দিক অবা হলাম আমি কাকামণিকে খবর দিতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন সত্যি কম্পাসের কাটাটার দিক বদল করেছে যেদিন আমরা এটনার মুখ থেকে বেরোই সেই দিনও কাটাটা আসলে দক্ষিণ মুখে ছিল কিন্তু কি করে এমনটা হলো বলতো পাতালে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় একটা বৈদ্যুতিক বল আমার ভেলায় ফেটেছিল তোর মনে আছে সে কথা সেই দিন ভেলার সকল লোহাই চুম্বক হয়ে গেছিল কম্পাসের কাটাটাও বাদ যায়নি আর সেই থেকেই সব উলট পালট হয়ে গেছিল এই বলে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অনন্তহীন পাতাল সমুদ্রে খড়কুটোর মতো ভাসছে আমাদের ছোট্ট বেলাটা আর তার উপর ছুটোছুটি করছে সাদা নীল রঙের একটা গোল অগ্নিচক্র ঝড়ে সমুদ্র ফুঁসছে উদ্দাম হাতে করতালি দিচ্ছে ঝড় কেমন লাগলো আজকের গল্প আজ ছিল জুজ ভার্নের জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থের অন্তিম পর্ব 
আশা করছি এই উপন্যাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম আরও উপন্যাস শুনতে চাইলে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান আর অবশ্যই এসব গল্পগুলিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন শুভরাত্রি ভালো থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন দেখা হবে নতুন কোনো গল্পে Arms up.